विशिष्ट प्रबंधिक गवेशक ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक अध्यापक सैयद अजीजुल हक सैयद अजीजुल हक जन्मे उन्नीस आठान्न साले पीरतपुर जिले ढाका विश्वविद्यालय उन्नीस एक बांगला भाषा और साहित्य विभाग स्नकोत्तर ऊनबई एम फिल सबशेष उन्नीस पचानबी साले पीएचडी डिग्री लाभ करें तरह पेशागत जीवन सूत्रपात है ढाका विश्वविद्यालय चारुकला इन्स्टीट्यूटे सहजोग अध्यापक हिसाब से उन्नीस सतााशी साल थे उन्नीस सतानबी पर्त शिक्षकता करें तरह चले आसें ढाका विश्वविद्यालय बांगला विभागे जार बर्तमान सभापति तरह लेखक जीवन अर्थात प्रकाशित ग्रंथकार जीवन शुरू है उन्नीसश नब्बे साले बांगला अकाडेमी थे दीनेश चंद्र सें ऊपर एक ग्रंथ प्रकाशे माध्यम एक ही बच्चों तरह एक गुरुतवपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित है मयम सिंह गीतिका जीवन धर्म और कब्य मूल्य जीटी शिक्षक गवेशक शिक्षार्थी मध्य व्यापक जनप्रियता अर्जन कर चतुर्थ संस्करण एन चलते लेखालेखिर आकी आग्रह विषय मानिक बंदोपाध्याय प्रख्यात तीन बनार्जी एक जन जार ऊपर तीन एकाधिक ग्रंथ रचना कर तरह और एक आग्रह विषय हम चित्रकला चित्रकला विषय लेखालेखी चित्र समालोचना लेखा चित्रकर् विषय व्यापक गवेषणा भित्तिक ग्रंथ रचना और गोटा चार ग्रंथ लिखे चार देखपाल चित्रशिल्पी जयनुल आबिदीन कमरुल हसान शफिउद्दीन आहमेद और कईम चौधरी ऊपर निर्भर कर छाड़ा प्रचुर गवेषणा मूलक ग्रंथ रचना कर सब मिले प्रबंध ग्रंथ संगे गोटा पंदो जार मध्य उल्लेख्य रही है नारी मेटी बांगाली नारी तीन सप्त बचर इतिहास एक सम्पादित ग्रंथ जीटी मालिका बेगम से जो भाव रचना कर मन और मनन नामे एक ग्रंथ रही है जीवन आनंद शुभ और अशुभ बोधे दंड और विविध प्रबंध एवं बांगला कथा साहित्य मानव भावना सम्पादक हिसाब जथेष जशस्वी ढाका विश्वविद्यालय पत्रिका एवं एशियाटी सोसाइटी पत्रिका सम्पादना कर संगे नैपुण्य संगे एर बाना विध संकलन स्मारक ग्रंथ ध्रुपदी ग्रंथे नतून को तरह हाथ दिए सम्पादित समुद्रित आकार प्रकाशित हो सम्पादित ग्रंथे मध्य माइल फलक हम विशिष्ट गवेशक प्रबंधिक अब्दुल हकर स्मृति संचय खंडे सम्पादना कर आब्दुल हकर बचर ही जन्म शत बर्ष उपलब्ध स्मारक ग्रंथ सम्पादना कर प्रकाशित होंगलाडेमी थे तरह सम्पादित ग्रंथे संख्या गोटा पचिशे प्रकाशित अप्रकाशित देश विदेश विभिन्न जार्नले प्राय दिशाधिक प्रबंध रचना कर आज के ख्यातिमान प्रबंधिक गवेशक और निष्ठावान बांगला साहित्य सेवक संगे कथा बोलो तरह साहित्य जीवन तरह कर्मजीवन तरह साहित्य भावनार संगे परिचित हो तो सूचगे आनुष्ठानिक भाव विस्तार आंतर्जाल मंचे आमंत्रण जाना सैदुल हक आपके अनेक धन्यवाद तब एक तथ्य विभ्राट घटे एक संशोधन कर देव भलो हलो चारुकला इन्स्टीटीटे सहयोगी अध्यापक हिसाब से जो दिए लेकर हिसाब जो दिए सतानब्बे साल शेष करा ओखने दुहजार साल पर्त छहजोगी अध्यापक पर्त छ्यापक हिसाब से बांगला विभागे एस हजार साल आगस्ट मास जीवन व्रत हिसाब धारण कर लेंतम प्रबंधिक और गवेशक हिसाब से गड़े उठल से गोड़ार सूचना पर्व कहनी धन्यवाद आपके
গোড়ার কথা যদি বলি তাহলে একেবারেই বাল্য কৈশোরে চলে যেতে হবে ক্লাস ফোর বা চতুর্থ শ্রেণী থেকেই আমার মনে পড়ে যে বাংলা বইটি পেলেই এক সপ্তাহের মধ্যে ওর কবিতাগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম এটি ছিল একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং সেই বয়সে এখনো কাজলা দিদি যে কবিতাটি এটি এখনো আমার মুখস্থ আছে আর কি বা পরবর্তীকালে কপতাক্ষ নদ এগুলো ওই সময়কার মুখস্থ কিন্তু এতদিনও আমি একটু বলে নিয়ে আর কি আর পাঠ্য বইয়ের বাইরে ঘরে যেটি হয়েছিল আমার বাবার একটি ক্ষুদে লাইব্রেরি তার নিজের পড়ার বইগুলো সংগ্রহ ছিল তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন ধর্মের উপরে বই ছিল তাসকাতুল আউলিয়া কিংবা কিমিয়া সাদাত এ ধরনের বই তিনি পাঠ করতেন কিন্তু তার বই পাঠের একটা প্রচন্ড ক্ষুধা ছিল সেই ক্ষুধায় তিনি অনেক উপন্যাস তিনি পাঠ করেছিলেন সেই সব উপন্যাস তার ওই লাইব্রেরিতে ছিল সেখান থেকে আমি যেমন নজিবুর রহমানের আনোয়ারা কিংবা কাজী এন্দাদুল হকের আহ আব্দুল্লাহ বিশ্বাস সিন্ধু এগুলো যেমন পাঠ করেছি তার সঙ্গে সঙ্গে যেটি আমার ওই স্কুল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই ঘটনা যেটি পাঠ করে আমি সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছি সেটি হলো পথের দাবি তখন আমার বয়স এগারো বছর উনিশশো সাল এবং সময়টাও আপনারা ভাববেন যে দেশে উত্তাল গণজাগরণ সংগ্রাম উনসত্তরের আন্দোলন হয়ে গেছে আমি আমার সেই গ্রামেও সেই উত্তাপ গিয়ে পৌঁছেছে এবং আমি সেই সময় পথের দাবির মতো শরৎচন্দ্রের সেই নিষিদ্ধ পার্টি তাদের যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং দেশপ্রেম এবং এই বই এবং ওই সময়টাকে বিবেচনা করলে আমার মধ্যে যে দেশপ্রেম সাজাত্ম বোধ দেশাত্ম বোধের যে চেতনা সেটি জন্মলাভের ক্ষেত্রে এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি পরবর্তীকালে আমি যখন কলেজে এলাম তখন আমার পাঠের পরিধি আরো ব্যাপক হলো আমার বোন তিনি কলেজে পড়তেন তিনি বিএ ক্লাসে স্পেশাল বাংলা নিয়েছিলেন সেই সূত্রে তার আনা অনেক বই আমি পড়েছি আমাদের সেই সময় শরৎচন্দ্রের পাঠ্য ছিল শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব সেই সূত্রে আমি শ্রীকান্ত চারটাক্ষণ বই পড়ে ফেলেছি এবং আহ তারাশঙ্করের গণদেবতা বুদ্ধদেব সুরতী থিডোর এবং আরেকটি ঘটনা সেই সময় আমাদের শহরে প্রগতি বইঘর বলে একটি বই বইঘর ছিল বইয়ের দোকান সেখানে সান্ধ্যকালীন আড্ডায় গিয়ে এবং সেখান থেকে বই এনে কিনে কিংবা ধার এনে সেই সময়কার রুশ সাহিত্য বিশেষ করে ম্যাক্সিম ঘরকির আহ আমার ছেলেবেলা পৃথিবীর পথে পৃথিবীর পাঠশালায় কিংবা মা কিংবা অস্ত্রপস্তির ইস্পাত কিংবা সেই দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন বা সেই সময় মানে রুশ সাহিত্যের সঙ্গে এই দস্তায়ুস্কি অনুরাগ জন্মালো যে আমি আর সায়েন্সে বিজ্ঞানে আর থাকলাম না আর কি চলে এলাম বাংলা সাহিত্য পাঠের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তির চার পাঁচ মাস আগেই আমি এসেছিলাম এবং সেখানে আমি আমার বন্ধু হিসাবে নকিব ফিরোজ একজন ছোট গল্পকার এবং কবি সোরাব হাসান এদের সাহচর্য বা আলতাফ আলী হাসুল ছড়াকার এদের সাহচর্য পায় এবং বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর আমার যে বন্ধু মানে যে বৃত্ত যেখানে আমি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কিংবা জাফর ওয়াজেদ কিংবা মইনুস সুলতান কিংবা এরা আমাদের এক বছর সিনিয়র ছিল তারা আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হলো বা আমার আমাদের ক্লাসে আমরা একসাথে তুষার দাস রফিকুল্লাহ খান রেজা সেলিম আহমেদ আজিজ কবি আমাদের মারা গেছে তারপরে এই আত্মারি মমতাজ মানে একটা বন্ধু সাথে আমরা আমি পেয়েছিলাম যাদের সাহচর্যে প্রচুর বই বিশেষ করে নকি ফিরোজ আমার রুমমেট ছিল তার সাহচর্যে আমি প্রচুর বই পাঠ করেছি এবং সাহিত্যের যে অধ্যাপকদের আমরা পেয়েছিলাম এই একটা অসাধারণ আমাদের শেখ ইব্রাহিম আহমদ শরীফ আবুল আহমদ কামাল সঞ্জিদা খাতুন রফিকুল ইসলাম তারপর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান নরেন বিশ্বাস তারপর আবু আবুল আবুল কাশেম ফজুল হক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাকে আমার মনে হয়েছে যে সৈয়দ আকরম হোসেন এবং আহ হুমায়ুন আজাদ এরা এই এইসব যশস্বী অধ্যাপকদের আমরা ক্লাস করেছি 
বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারে প্রচন্ড সেই সময় উৎসাহ এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের একটি সময় যেটা আমি সত্তর এসে দেশাত্ম থেকে শুরু করেছিলাম তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে আরেকটি ঘটনা পঁচাত্তরের সেই হত্যাকাণ্ড তারপরের জেনারেশন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা একটা অসাধারণ সময় পার করেছি এবং তার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের প্রতি বা এই যে পরবর্তীকালে আমার গবেষণার প্রতি পারিবারিক প্রভাব ছিল গোড়া থেকেই বাবার পক্ষ থেকে এরপর বন্ধু পরিমণ্ডল এবং সবশেষে শিক্ষকদের প্রেরণা এবং তাদের একেবারে প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনাতেই আপনি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা এবং প্রগতিশীল ধ্যান ধারণায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেন তো এরপর তো আপনি লেখালিখিতে নেমে গেলেন বিশেষ করে গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করলো নব্বই দশক থেকে এবং আমি এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নামও করেছি কিন্তু এগুলোর আর একটু বিশদ পরিচয় আপনার কাছে পেতে চাইছি আর একটা বিষয়বস্তু তাদের লেখার প্রক্রিয়া তাদের প্রকাশের পরবর্তী যে প্রতিক্রিয়া সব মিলিয়ে ভয় পাচ্ছি যে এর মধ্যে কোনো অহমিকা কিংবা কোন কি বলে ওটা আত্মপ্রচার কিংবা এক ধরনের আত্মমুগ্ধতা প্রকাশ পায় কিনা সেজন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এখন আমার লেখক হিসাবে একটু দেরিতে আমার পদচারণা মানে এসেছি মানে আমার এম এ পাশের পরে এবং এম ফিল পর্যায়ে যখন গবেষণা করছি সেই সময় আমি লেখক হিসাবে আমি আবির্ভূত হই উনিশশো সালে প্রথম আমার প্রবন্ধ ছাপা হয় সংবাদ পত্রিকায় সংবাদের সাহিত্য পাতায় আর কি আর গবেষণামূলক যে লেখা প্রথম বাংলাদেশে নজরুল চর্চা বা তারপরে লিখলাম আমি রূপক উপন্যাস নিয়ে এগুলো ছাপা হয়েছে সাহিত্য পত্রিকা বিখ্যাত বাংলা বিভাগের যে সাহিত্য পত্রিকা তার পাতায় এটা পঁচাশি সাল ছিয়াশি সাল এইসব সময় তো আমার যে আপনি এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমার একটি বইয়ের কথা যেটি হলো আমার এম ফিল গবেষণা এম ফিল পর্যায়ে আমি গবেষণায় নিলাম ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম কাব্যমূল্য এটি এই বিষয়টা আমাকে দিয়েছিলেন মফিদুল ভাই মফিদুল হক মানে যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য প্রকাশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্ট আমি এই কাজের জন্য এমনকি কলকাতায় রণেশ দাসগুপ্তকে চিঠিও লিখেছিলাম যে আমি কি বিষয় করতে পারি উনি একটা আমাকে বিষয় দিয়েছিলেন যে মানে বাংলা সাহিত্যের লোকভাষা আমি সেটা একটু লোক ভাষা খুবই ভালো কাজ আমি আর করতে পারি নাই আর আমার যিনি তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ আকরম হোসেন যিনি তিনি আমাকে বলেছিলেন সতীনাথ ভাদুরির ছোট গল্পের উপরে এম ফিল করা এবং পিএইচডি করা তার উপন্যাসের উপরে এর মধ্যে আমার মফিদুল ভাইয়ের ময়মসিং গীতিকাটা বলায় আমার এইটা বেশি পছন্দ হলো তো আমি আমার তত্ত্বাবধায়ককে বললাম স্যার খুব খুশি হলেন তিনি মানে বললেন তাহলে এইভাবে শিরোনাম করে করা যায় তো আমি লেগে গেলাম এটি ছিয়াশি সাতাশি আটাশি এই পর্যায়ের কাজ এবং আটাশি সালে আমার এম ফিল হলো এবং আমি এটা জমা দিলাম বাংলা কেন্দ্রে নব্বই সালে প্রকাশিত হলো আপনি তো বললেনই আর কি মানে মূলত এটি ঠিক লোক সাহিত্যের কাজ না লোক সাহিত্যকে অবলম্বন করে বা লোক সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখা আধুনিক যে দৃষ্টিভঙ্গিতে যে এর আর্থ সামাজিক যে পটভূমি এবং এতে বিদৃত হয়েছে যে সামাজিক মূল্যবোধ বা সামাজিক জীবনাচার সেগুলো আর তার সঙ্গে সঙ্গে এর নান্দনিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ এর যে শিল্প সৌন্দর্য সেটা ব্যাখ্যা করা এবং সবগুলোই সবগুলোতেই আমার আধুনিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হয়েছে এটা লোক সাহিত্যের আসলে এই ধরনের কাজ না যার ফলে এটি খুবই ছাপা হওয়ার পরে আপনি আপনি বলেছেন আর কি যে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং আমি আপনাকে বলি আমার এই শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ তার সম্পর্কে তো আপনারা জানেন যে তিনি মোটামুটি বিশ্ব নিন্দুক হিসাবে পরিচিত স্যারকে বই দিলাম 
এক সপ্তাহ পরে দেখা হলো আমার এখনো দৃশ্যটা মনে আছে ঢাকা মিশনের ক্লাব থেকে তিনি নামছেন সিঁড়ি দিয়ে ছোট সিঁড়ি তিন ধাপের আর আমি উঠছি তাহলে বললেন তুমি করেছো কি তুমি তো এটি পিএইচডি হিসেবে সাবমিট করতে পারতে তোমার তো পিএইচডি ডিগ্রি হতো কথাটা আমার এখনো কানে বাজে আর কি এবং এটি একটা বড় পাওয়ার এবং এই একই কথা আমাকে আনিসুজ্জামান স্যার বলেছে এবং এর প্রায় 10 বছর পরে আমার সঙ্গে দেখা হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মনিরুজ্জামান যিনি ভাষা তত্ত্ব হিসেবে খ্যাত তার সঙ্গে দেখা হলো আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার শিক্ষক আমাদের বিভাগে উনি আমাকে দেখে বললেন যে অনেক দিন তাকিয়ে থেকে বললেন যে আপনি তো ময়মনসিংহ গীতিকা জীবন ধর্ম কাব্যগুলো গ্রন্থের লেখা আমি বললাম জি স্যার বলে যে আমি তো মনে করেছিলাম আপনি অনেক বয়সী লোক তো এইগুলো কিছু কিছু মানে এটা ভালো লাগা কিছু কিছু স্মৃতি আছে তো এই বছরই আমি এই থিসিস জমা দেওয়ার আগেই আমাকে দীনেশ চন্দ্র সেনের উপর বই লিখতে বললো বাংলা একাডেমি তো যার ফলে দুটোই এক বছরে বের হলো তাতে হলো কি যে একটা সম্পূর্ণতা এলো আর কি যে আমি মানসিংহ দিকের উপর কাজ করেছি নিজে বাংলা একাডেমি তার জীবনে লিখতে দিয়েছে সেটা আমি গবেষণামূলক লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করলাম তারপরে আমি ময়মনসিংহ গীতিকা চর্চা এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছি আমি ময়মনসিংহ গীতিকা গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছি যেটি সংকলিত দীনেশ চন্দ্র সেনের বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থ আমি পুরো টিকা পাদ টিকা পরিবর্তন করে একেবারে নতুন এনেছি এবং তার লেখা তো এই এর মধ্যে দিয়ে একটা সম্পূর্ণতা এখানে এই গ্রন্থের শিরোনামে যে আপনি জীবন ধর্ম শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটাই তো সবচেয়ে আমি মনে করি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী ধারণা দিয়েছে লোকসাহিত্যে ওই জীবন ধর্মিতার ময়মনসিংহ গতি জীবন ধর্মিতার উপর সংক্ষেপে কি আমাদের একটু শিক্ষিত করতে পারেন হ্যাঁ দুই চার মিনিটে জীবন জীবন ধর্ম বলে এই এই সব এই যে যে সব গীতিকা ব্যালান ব্যালান এই ব্যালান গুলোতে যে জীবনের যে যে সব জীবন আচার সামাজিক আচার সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বণিকদের কথা আছে যেখানে কৃষকদের কথা আছে যেখানে একটা অঞ্চলের সংস্কৃতির কথা আছে তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের জীবন যাপন এই জীবন আচার এবং জীবন উপকরণ কোন কোন জীবন উপকরণ পাওয়া যায় তার সেইগুলো আমি এখানে বের করেছি এইটা এই অর্থে জীবন ধর্ম আর কি জীবন আচার এবং জীবন উপকরণ সেগুলো মিলে যায় আর কাব্যমূল্য অংশটা তো মানে তার যে ওর মধ্যে কাব্যমূল্য অংশে যেমন এর অলঙ্কার বিশ্লেষণ ছন্দ বিশ্লেষণ তার সঙ্গে আরেকটি হলো প্রকৃতির ব্যবহার এই যে অ্যাস্থেটিক্স এর যে আলোচনা সেইখানে সেটাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওর যে আহ ব্যালাট গুলোর যে কাহিনী বিন্যাস রীতি চরিত্রায়ন পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এর কাব্যমূল্য অংশটা আমি সেগুলো বিচার করেছি দেখিয়েছি তো দ্বিতীয় যে কাজটির কথা আপনিও বললেন সেটা হলো আমি পিএইচডি যখন করতে গেলাম তখন এটি হলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট গল্পের উপরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট গল্প আসলে ওই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসিক করে আমার কাজ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার শিক্ষক নরেন বিশ্বাস তার রেজিস্ট্রেশন ছিল উপন্যাসের উপরে আমাকে গল্পে যেতে হবে তো গল্প আমি করলাম মানে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে মানে এম ফিলের অভিজ্ঞতা সুতরাং আমি আরো পদ্ধতিগত ভাবে দীর্ঘ তিন বছরে আমি কাজটি করেছি এবং এই বইটিও যখন বেরোলো পঁচানব্বই সালে আমার ডিগ্রি হলো আটানব্বইতে বেরোলো তার মধ্যে আরেকটি বই লেখা হয়ে গেল সেটি হলো এটিও বাংলা একাডেমি আমাকে দিল কামুল হাসানের জীবন লেখা তো সেটিও এক বছর আটানব্বই সালে আমার দুটি বই একসাথে বেরিয়েছিল সেটা হলো এই ময়মনসিংহ এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পের উপরে ছোট গল্প সমাজ চেতনা জীবনের রূপায়ণ আর কামুল হাসান জীবন ও ফল এখন এই বইটি লিখতে লিখতে আমার মধ্যে একটা অপূর্ণতা বা অতৃপ্তি যে অতৃপ্তিকে পূরণ করার একটা প্রচেষ্টা বা আগ্রহ স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছিল সেটি হলো যে আমি তো উপন্যাসের উপর থিসিস করতে পারলাম না তাহলে উপন্যাস উপর আমার লেখা হচ্ছে তো সেই লেখা আমরা শুরু আমি শুরু করেছিলাম একানব্বই সাল থেকে মানে একানব্বই সাল থেকে আমি মানিকগঞ্জের রাজনৈতিক উপন্যাস নিয়ে রচনা লিখেছি তার চিহ্ন উপন্যাসের সঙ্গে তারা শঙ্করের ঝড় ও ঝড়া পাতা উপন্যাসের তুলনা করেছি সেই প্রবন্ধ লিখেছি এবং ধীরে 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 আমি উপন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখে লিখে এই গত বছর আমার বইটি বেরোলো কথাশিল্পী মানিক নামে যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল উপন্যাসের উপর আলোচনা আছে এবং তার বিভিন্ন প্রবণতা ধরে বিভিন্ন বাক ধরে আর কি তার যে সাহিত্যিক হিসাবে তার যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াগুলো সেই প্রক্রিয়ার যে যেটা এমনি প্রচলিত ধারা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে তাকে দেখা হয় আর কি কিন্তু আমি চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছি যে আসলে এটা দুই ভাগের ব্যাপার নয় 
চারটি ভাগ আছে আর কি রোমান ধনিকের সাহিত্যের পরিবর্তন জায়গা তো এগুলো নিয়ে আমার এই এই ভাগ চারটি সম্পর্কে যদি একটু নাম উল্লেখ করতে পারেন এই চারটি ভাগ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল এটি হলো যে সাধারণত ধরা হয় যে মানিক 28 সালে 1928 সালে শুরু করলেন এবং তখন তার মধ্যে ফ্রয়েডীয় যে মনস্তত্ত্বের যে অনুরণন এবং যার মধ্যে দিয়ে তিনি মনোবিশ্লেষণ করছেন এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনোবিশ্লেষণকারী হিসেবে লেখক হিসেবে তিনি পরিচিতি পাচ্ছেন এইটি উনিশশো তেতাল্লিশে যখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলেন বা ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং চুয়াল্লিশ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে গেলেন তারপর মার্সবাদী ধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন তো তার জীবনকে বা তার সাহিত্যকে দুটো একেবারে এরকম বিভাজন করে দেখানো হয় যে একটা হলো ফ্রয়েডীয় ফ্রয়েড প্রভাবিত একটা হলো মার্স প্রভাবিত তা আমি দেখালাম যে আসলে বিষয়টা ওইরকম না হ্যাঁ আছে ফ্রয়েডীয় বিষয়টা তার ভিতরে আছে মার্স এর বিষয়টাও আছে কিন্তু এইভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে দেখানো যায় না বরং আমি যে ফ্রয়েডীয় ব্যাপারগুলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার শোষণ সম্পর্কে আর্থ সামাজিক সচেতনতা সম্পর্কে আমরা অনেক গল্প পাই এই কালেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি গল্প উপন্যাসে লিখছেন যেমন আপনার পদ্মা নদীর মাঝেই যদি দেখেন আর কি কিংবা পুতুল নাসের ইতিকথা দেখেন যেটা ছত্রিশ সালে বেরোলো আর কি দুটো উপন্যাসে আর কি এর পুরোপুরি ফ্রয়েডীয় ব্যাপার নয় যেখানে আপনার পুতুল নাসের ইতিকথাতে বলছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবন আনন্দ দেয় না এই যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবন আনন্দ দেয় না শশীর যে এই উপলব্ধি এইটি আমি দেখালাম যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ব্যাপারটা আছে কিন্তু তিনি তার দৃষ্টি কিন্তু শুধু ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং আমি দেখালাম যে সাঁত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত তিনি আবার নিজেকে আরেকটি নতুন জায়গা যেটা মার্সবাদ গ্রহণের আগেই তার ভিতরে এটা এসেছিল তিনি এই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব চর্চা করতে করতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে আসলে মানুষের জীবনের সংকটটা কোথায় এবং শহরতলি উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখছি যে সেখানে আরেকটি ধারা তৈরি হচ্ছে যেখানে একটি শ্রমিকদের এবং কারখানা মালিক তার সঙ্গে সংঘাত এগুলো আমরা দেখছি যে আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ এইসব সময় তিনি এইসব উপন্যাস লিখছেন আর মার্সপদ গ্রহণ করছেন আরো পরে চুয়াল্লিশ সালে গিয়ে আর তাহলে এই এই দুটো আমি এই প্রথম ভাগের মধ্যে দুটো দিক দেখালাম আর কি তারপরে যখন মার্সিও সংস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হলেন তারপরে গিয়ে আবার দেখতে পেলাম যে আসলে যেটা মানিকের সম্পর্কে বলা হয় যারা মানিকের বিরুদ্ধ সমালোচক তারা বলেন যে মানিক মার্সপাত গ্রহণ করার ফলে তার সাহিত্যের যে শিল্প মূল্য অনেকটা কমে গিয়েছিল কিন্তু আমি দেখালাম যে এটা মার্সবাদের ব্যাপার নয় মার্সবাদ গ্রহণ করার পরে তিনি অন্তত তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন পর্যন্ত তার যে লেখালেখি তার ভিতরে অসাধারণ তার শৈল্পিক নৈপুণ্য আছে কিন্তু তার যেটা হলো উনপঞ্চাশ সালে তিনি ভাড়া বাসায় গেলেন তিনি একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তার শুধু লেখার উপর লেখার আয়ের উপর চলার চেষ্টা করেছেন তার কোনো চাকরি ছিল না এবং বাবার বাসায় ছিলেন বাবার বাসা থেকে বাবার বাড়ি বিক্রি করে দিলেন এবং ভাগ করে দিলেন সেই ভাগের টাকা তিনি নিজে না রেখে তিনি কমিউনিস্টিকে দান করে দিলেন আর তিনি গিয়ে দুই রুমের একটা ভাড়া বাসায় উঠলেন সেই বাসায় তার উনপঞ্চাশ সাল থেকে তার যে জীবন ছাপ্পান্ন পর্যন্ত যে আটচল্লিশ সালে আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন তার মূল কারণ হলো তার এই দারিদ্র প্রচন্ড দারিদ্রকে তার বরণ করতে হয়েছে এবং আটচল্লিশ সালের পরবর্তীকালে মার্সবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংঘাত তাদের মধ্যে সাহিত্য বিতর্ক হয়েছে আপনি জানেন সেই সাহিত্য সংঘাত সেটা তিনিও তার প্রভাব পড়েছে তার উপরে তিনিও লেখা লিখতে গিয়ে আবার সমালোচিত হয়েছে দ্বিতীয়ত তার একটা রোগ ছিল এপিলেপসি সেই এপিলেপসি রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বা তিনি কাজের নিজেকে কর্মক্ষম রাখার জন্য তিনি অ্যালকোহলে আসক্ত করেন এখন যেখানে তার টাকা নাই দারিদ্র ভাড়া বাসা এবং ভাড়া বাসা ভাড়া দিতে না পারার জন্য মালিক তার বিরুদ্ধে মামলা করছে এবং তিনি তার মদের টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে বাসার টাকা দিয়ে হচ্ছে চারজন সন্তান হয়ে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হচ্ছে নিয়ে যে তুমি অ্যালকোহল ত্যাগ করো না হলে তো সংসার চালানো যাচ্ছে না এই এক শেষ দিকের আটটা বছর তার জন্য একটা খুবই পীড়নমূলক সময় এবং তা তাকে এরকম আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ করে দিয়েছে এবং এই সময় আসলে সত্যিকার অর্থে ভালো সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব আমি এরকম একটা পর্ব দিয়ে 
গল্প সমগ্র তারপরে মানিকের শ্রেষ্ঠ মানিক বা মানিকের কিশোর সাহিত্য সমগ্র এগুলো সম্পাদনা করেছে এই সময়কালে আর মানিকের জন্ম শতবর্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ সেটা যৌথভাবে করেছে একজনের সঙ্গে সে অধ্যাপক বিশ্বদেব চৌধুরীর সঙ্গে তো এগুলো করে মানিক সম্পর্কে একটা সামগ্রিক কাজ করার আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে আর যদি শিল্পকলা সম্পর্কে বলেন যে শিল্পকলায় সামগ্রিক ভাবে এই যে আমাদের দেশে শিল্পকলা বিষয়ক লেখালেখির একটা অভাব একটা সংকট আমরা শূন্যতা লক্ষ্য করি সেইখান থেকেও কি এক ধরনের একটা আপনি প্রণোচনা পেয়েছেন কিনা আপনি নিজের মুখে বলেন চারটে বই সম্পর্কে হ্যাঁ না একটা হয়েছে যে এটা কিছু কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে আর কি এক তো ওখানে থাকার ফলে একটা পরিবেশ আমি পেয়েছি আর কি এবং এই পরিবেশে যাওয়ার আগেই আমি জয়নুল কামরুল সুলতান নিয়ে লিখেছিলাম সেই সিয়াশি সালে সংবাদের পাতায় কিন্তু যেটা হয় যে লেখালেখির মধ্যে আসার জন্য যেটা কাকতালী হলো সেটা হলো যে কামুল হাসানের জীবন লিখতে বাংলা একাডেমি আমাকে দিয়ে কারণ আমি যে আগে আমি বলেছিলাম যে কাজ করে ফেলছি মানে দিনেশ চন্দ্র সেন লিখে ফেলছি আর আমি যখন থিসিস আমি সাবমিট করলাম তখন তারা ওই কাজ করতে গিয়ে আমি যেটা সাধারণত চারুকলার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে শিল্প নিয়ে কিন্তু গবেষণা হয় না বাংলাদেশে গবেষণা একেবারেই নাই শূন্য তো আমি তো গিয়ে ফার্স্ট হ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছি মেয়ের সঙ্গে মানে সবার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে বই পত্র সবকিছু মিলে আর কি এবং এই বইটি যখন বেরোলো তখন চারুকলা জগতে মানে চারুশিল্প জগতে খুব একটা আলোড়ন তৈরি হলো এরকম একটা বই লেখা যেতে পারে তো আবার ওই বাংলা একাডেমিতে হয়েছিল বাংলা যখন বই জমা দিন এটা তো জীবনী সিরিজ আপনি জানেন জীবনী সিরিজের বই যা হয় এটা এরকম সময় হয় না এটা অনেক বড় এবং এটার যে গবেষণামূলক যে পদ্ধতি ওরা দেখে সেই সময় ওখানকার যে ওই প্রেসের যে ম্যানেজার ছিলেন ওবায়দুল ইসলাম তিনি বললেন যে এই বইটা তো এভাবে বেরোয়া বের করা উচিত না জীবনী সিরিজের মতো একটা সাধারণ তারাই নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বইয়ের শিরোনাম পাল্টে দিলেন বললেন যে কামুল হাসান জীবন ও কর্ম এটা বই এটা একটা গবেষণামূলক বই হিসাবে বের করো এবং মানে আমাকে বলেন নাই ওই দপ্তরকে এবং এটার বইয়ের কিন্তু অনেক ভালো কাগজে বের করছে না অফসেট পেপারে এবং বইয়ের সমস্ত কিছু একটা অন্যরকম সুন্দর করে এখন এইটি লেখার পরে শিল্পকলা একাডেমি আমাকে আবার শিল্পকলা আমি তখন বারোটি বইয়ের একটা মানে পরিকল্পনা নিয়েছে মানে আমাদের মাস্টার পেইন্টারদের নিয়ে বারোটা বই তারা বের করবে সেই বইয়ের মধ্যে এই বইটা আমাকে দেখে তারা বললো যে তাহলে কামুল হাসানের বইটা আপনি লেখেন তারাই চিঠি দিয়ে আমাকে বললো তাহলে আমার ওই বইটা হয়ে গেল কামুল শিল্পকলার বইটা হয়ে গেল যে তার শিল্পের বিচার মূল্যায়ন মূল্যায়ন ধর্মী বই তো সুতরাং এই একটা কামুল হাসান একটা সম্পূর্ণতা পেয়ে গেল আর কি আমার ইচ্ছার বাইরেই দেখা গেল যে এগুলো কাকতালি ভাবে ঘটছে এবং আমি তখন শিল্পকলা নিয়ে আলোচনার জন্য বা প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমি আমন্ত্রিত হচ্ছি নিজস্ব প্রক্রিয়াই হয়েছে আমি কামুল হাসান বই লিখতে লিখতেই আমি যখন মানে কামুল হাসান অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য তখন ছবি আমি এক্সিবিশন গুলোতে যাই ছবি দেখি বই পড়ি ও আরেকটা বিষয় এখানে বলা দরকার আমি যখন আমি চারুকলায় পড়াতাম হলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখন এখানে চর্যাপদ থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানে উপন্যাস পর্যন্ত পড়া এখানে হলো কি আমি আসার আগে আগে আমি ওখান থেকে দুই হাজার সালে তো এলাম তার আগে এক বছর দুই বছর আগেই আমাকে একটা নতুন কোর্স নেওয়ার জন্য তারা বললো যেটা হলো বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস এই কোর্স নিতে গিয়ে আমার বাংলাদেশের সাহিত্যের শিল্পকলার ইতিহাস আমার সেই একেবারে মোগল পর্যায় থেকে মানে মুর্শিদেবাদ পেন্টিং থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমার পড়া হয়ে গেল এবং এই পাঠের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বই ধীরে ধীরে আমার এই যে শিল্প আলোচনার চিত্রশিল্প আলোচনার যে একটা অধিকার জন্মালো এইভাবে আর কি তো সেইখানে আমার এক বন্ধুর কথা বলি সে নিসার হোসেন এখন এখানকার আমি 
ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতা হচ্ছে ঘটনা চক্রে ঘটনা চক্রে দুদিন আগে আমি ওর উপর একটা ছোট লেখা লিখেছি ওর যে প্রদর্শনীটা হলো গত মাসে যে রেট্রোস্পেক্টিভ তাকে কেন্দ্র করে একটা ছোট লেখা লিখেছি আর কি আমি হ্যাঁ আমি দেখেছি দেখেছি সেটা আর কি হ্যাঁ তো সেই ও ওর সঙ্গে আলোচনা করলাম যে এই ছবির ব্যাপারে সে আমাকে অনেক মানে হেল্প করলো তারপরে আমার আমার আরেক বন্ধু হলো মইনুদ্দিন খালেদ শিল্প সমালোচক খুবই জনপ্রিয় বিখ্যাত শিল্প সমালোচক সে আমার সতীর্থ এবং বন্ধু আর কি সুতরাং তার কাছ থেকে বই পত্রের সুবিধার সহযোগিতা আমি পেয়েছি আর কি এইভাবে আমি এই দিকে এলাম তো তারপরে আবার জয়নুল আবিদিন লিখতে মানে বাংলা একাডেমি আপনি বলেছিল কিন্তু বাংলা একাডেমি আমি পরে আর দিতে পারি নাই কিন্তু সেই বই পরে বেরিয়েছে প্রথমা থেকে এবং এইটি এইটি নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি আর কি অন্তত পঁচিশ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং কত দূরে দূরে গিয়ে আর কি মানে যে তার সম্পর্কে একেবারে ফার্স্ট হ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল জানার জন্য জয়নুল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি ছিল অনেক তার তথ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছিল অনেক বই কিন্তু তার সঙ্গে লেখা হয়েছে কিন্তু আমি সেই বিভ্রান্তিগুলো দূর করেছি প্রতিটি বিভ্রান্তি আমি দূর করেছি মানে মূল কাগজ সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এইসব নিয়ে আর কি এর মধ্যে যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ আমি করেছি সেটা হলো শফিউদ্দিন আহমেদ যিনি আমাদের দেশে একজন শিল্পের সাধক হিসেবে পরিচিত আর কি সেই শফিউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে আমার মানে ওই যে বারোটি বইয়ের কথা বললাম ওখানে শিল্পী শফিউদ আহমেদ বই বেরিয়েছে তিনি লেখক আর একজন আমি নাম বলতে চাই না কিন্তু যিনি লিখতে তাকে বলেছিলেন বা স্যার নিজেও এই বইটি দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তো তার মনে হলো যে আরেকটি বই লেখা উচিত এবং তিনি ওই যে সুবির চৌধুরীর কথা বলি সুবির চৌধুরী স্যারের ওই বইটি লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত ছিলেন এবং আবার স্যারের সঙ্গে কথা বলে তিনি আমাকে বললেন যে স্যার এ যদি লেখে কেমন হবে স্যার খুব আগ্রহী নিয়ে বললেন যে ঠিক আছে আইজুল হক যদি লেখে খুব ভালো হয় তো এই বইটি লিখতে আমি যে এবং স্যারের সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আলাপ এবং তার প্রতিটি ছবি নিয়ে তার সঙ্গে কথা প্রকৃত গবেষকের যে একটা নিষ্ঠা গবেষকের যে বিষদের সেগুলো দেখা যে লেগেছে সেই বইটি সবিদিন সারুল করে বইটি এটা আর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা হলো বাংলাদেশের শিল্পকলা নিয়ে ইতালির যে স্কিরা যেটা হলো বিশ্বের শিল্পকলার বই নিয়ে আর কি সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের একটা সম্পর্ক হয়ে যায় এই সময় আর এবং তারা এই প্রথম বই হিসাবে শফিউদ্দিন স্যারের বইটাকে তারিখ করে এবং এর মধ্যে তো আগে আমার লেখালেখি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আমি ওই কাজটা করার পরে ছেলে ইংরেজি অনুবাদ করে তারপর তাদেরকে দেওয়া এবং এই প্রথম বই বের হয় শফিউদ্দিন স্যারের উপরে এটা নিয়ে আর এটা আমার জন্য একটা গর্বের বিষয় এবং এই যে বাংলাদেশ শিল্পকলার এখানে চার পাঁচটা বই বেরিয়েছে মানে পরবর্তীকালে যেমন কামুল হাসানের ব্যাপারেও মানে যেটা মিজারুল কায়স কামুল হাসানের বই যখন আমি লিখি শিল্পকলায় ওটারও ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে ওটা বাংলা ইংরেজি উঠেই ছিল কিন্তু তো শুধু ইংরেজি আর আর বাংলা ভাষণটা আবার বাংলায় যে আমার পুরো লেখাটা আবার বই আকারে বেরিয়েছে এটা বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে বেরিয়েছে আর এই আবার বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে আমার আরেকটা বই বেরিয়েছে সেটা হলো জয়নুল আবিদ্দিনের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে একটা স্মারক গ্রন্থ এটিও খুব মানে প্রশংসিত হয়েছে কেননা সবচেয়ে ভালো লেখাগুলো জয়নুল আবিদ্দিনের পরে এই বইয়ের মধ্যে আছে কারণটা কি আগে দুজন ছিলেন বনহরদিন খান জাহাঙ্গীর পড়তেন মতলু আলী দেখেছি আমরা কিন্তু সেইভাবে একটা জন্য নিয়ে তৈরি হলো না উত্তরাধিকার তৈরি হলো না মানে শিল্প সমালোচনা শিল্প নিয়ে গবেষণা এর কারণটা কি আপনি আপনি ইনস্টিটিউটে ছিলেন অনেক বছর সেখানে কি বিষয়টা নিয়ে কোনো রকম পাঠ্যসূচিত কি ধরনের কোনো ইয়ে নেই বা আগ্রহ নেই ইয়াদের ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে মানে আপনার কি মনে হয় একটা শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ আছে হুম শিল্পকলার ইতিহাস নামে একটা বিভাগই আছে এবং মানে সাধারণত প্রত্যাশা করা হয় যে ওই বিভাগ থেকে যারা বের হবে তারা শিল্প সমালোচনায় যুক্ত হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু দুঃখজনক হলো যে চারুকলায় ঢাকার চারুকলায় যারা থিওরি বিষয়গুলো করিয়েছেন তারা এই শিল্প সমালোচনায় খুব বেশি জান নাই আগ্রহী হন নাই আর কি সেই ধারাটা এখনো চলছে এবং ওই ব্যাপারটা দুর্বলতা রয়েই গেছে এখন বাইরে থেকে গিয়ে লোকজন শিল্প সমালোচনা যে বরুণ দিন খান জাহাঙ্গীর কথা বললেন মনির চৌধুরী একসময় করেছেন সন্তোষ গুপ্ত করেছেন সাবদেক খান করেছেন 
রণজিৎ দাস গুপ্ত করেছেন তো সবচেয়ে ভালো কাজ মানে বুরহানউদ্দিন খান জানের কাজ খুব ভালো উনি তিনটা বই লিখে চারটা বই লিখেছেন সুলতানের উপরে গুরুত্বপূর্ণ বই তার তার ভাষা যদিও একটু কঠোর কিন্তু প্রবেশ করতে পারলে কিন্তু তার মানে প্রতিভাটা বোঝা যায় আর কি মানে আর পরবর্তী জেনারেশনে মতলুব আলী কথা বললেন যে এই জেনারেশনের মধ্যে আপনার আবুল মনসুর আছেন সৈয়দ মনজুর ইসলাম আছেন সৈয়দ মনজুর ইসলাম অবশ্য পরে কন্টিনিউ করতে পারেন নাই কিন্তু আবুল মনসুর তো দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে আমার বন্ধুর কথা বললাম তার তো একমাত্র পরিচয় শিল্প চিত্র সমাজ এবং আবুল মনসুরের একমাত্র পরিচয় এখন তৈরি হচ্ছে না বা খুব অল্প মানে এর একটা বড় কারণ হলো পত্রিকা পত্রিকা একটা কারণ আর একটা কারণ হলো সমালোচনা সহ্য করার মতো আমরা যেটা দেখি যে আমাদের বাংলাদেশের চিত্রকলার এত প্রসার ঘটেছে এখানে সমালোচনা হওয়া উচিত সমালোচক থাকা উচিত তাদেরকে তুলে ধরার জন্য সমালোচক থাকা উচিত মানে যারা বড় শিল্পী তাদেরকে তুলে ধরার জন্য আবার যারা পর্যবেক্ষণ করছেন আমরা সাহিত্যের আমাদের কি কি কাজ হচ্ছে আমরা কতটুকু অর্জন করছি কোথায় আমাদের সাফল্য ব্যর্থতা এই সাহিত্যের এই অঙ্গনটা সম্পর্কে আমাদের সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যদি আপনি একটা মূল্যায়ন সংক্ষেপে একটা মূল্যায়ন পেতাম এবং পাশাপাশি সাহিত্যে যে আরেকটা মুদ্রার অপর বিদ যে প্রকাশনার যে পরিমণ্ডলটা সেটাও তো একটা আরেকটা পরিপুর সে প্রকাশনার পরিমণ্ডলটি কতখানি বিকশিত হয়েছে বা সেখানে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার সংস্কৃতি কতখানি চর্চিত হয় পুস্তক সমালোচনার সংস্কৃতি সব মিলিয়ে লেখক প্রকাশের সম্পর্কে যে পেশাদারিত্ব সব মিলিয়ে যদি আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যের পরিমণ্ডলটা সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন করাও কঠিন একটা তো ঠিক যে যত দিন যাচ্ছে আমাদের রাজনীতি আমাদের সমাজ সামাজিক মূল্যবোধ আমাদের নৈতিকতা আমাদের সাংস্কৃতিক অভিরুচি সেই সব জায়গায় অনেকগুলো ধস আমরা দেখি অবনতি আমরা দেখি সুতরাং সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক সাহিত্য প্রতিফলন ঘটবে কারণ সাহিত্য তো এর বাইরের কিছু না সংস্কৃতির অংশ আমার রাজনীতি আমাদের সামাজিকতার অংশ মূল্যবোধের অংশ সুতরাং সেখানে ঘটবে কিন্তু আমি ঠিক একেবারে নৈরাশ্যবাদী নই আমা আমি অনেক আশাবাদী কেন আশাবাদী সেটা আমি বলছি তবে একটা তার আগে একটু বলি সেটা হলো যে আমাদের এখানে যে জনপ্রিয় ধারা আমি হুমায়ুন আহমেদের কথাই যদি ধরি আর জনপ্রিয় ধারার যে সাহিত্য শুরু হয়েছিল আমাদের এখানে হুমায়ুন আহমেদকে কেন্দ্র করে আর যেটা আমরা বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে পাই আর শরৎচন্দ্র মাধ্যমে শুরু হলো পরবর্তীকালে তার অনেক অনুসারী আমরা পে পাবো আর কি নিহরঞ্জন গুপ্ত বা এই জাতীয় লোকজন আসছে এখন হুমায়ুন আহমেদের একটা মান ছিল হুমায়ুন আহমেদ মধ্যবিত্তের যে অসঙ্গতি সেটাকে নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে একটা আনন্দ মধ্যবিত্তকে দিয়েছে এবং তার একটা সাংস্কৃতিক অভিরুচি ছিল সেই অভিরুচির একটা মান ছিল সেই মান ধরে তিনি সেই মান থেকে নিচে নামেননি কখনো আর কি তার সেই সেই উৎকৃষ্ট একটা জায়গা থেকে তার নাটক এবং তার যে উপন্যাস সেখানে আমরা সেটা দেখি যদিও তিনি জনপ্রিয় ধারার অত্যন্ত সিরিয়াস কাজ তার কম কিন্তু এই ধারাটাকে কেন্দ্র করে এই ধারাটার যে অন্য দিক ব্যবসায়িক দিক বা অর্থ আয়ের দিক এইটা দেখে একদল ঝাঁপিয়ে পড়লো যে এই ধারায় উপন্যাস লিখতে হবে যেগুলো উপন্যাস আদৌ হয়েছে কিনা তা নিয়ে তো হুমায়ুন আজাদ সারেরই একটা বিখ্যাত মন্তব্য আছে আর কি এখন এই ধারাটা প্রবল এই ধারাটা একটা প্রবল এই এই দিক থেকে দেখলে আপনি বলতে পারেন যে এখানে কি ঘটছে কিন্তু আমার আরেকটি দিক মনে হয় যে তরুণদের মধ্যে আবার সিরিয়াস সাহিত্য রচনার দেশকে বোঝার দেশের সমাজকে বোঝার রাজনীতিকে বোঝার অনুধাবন করা আমার সংস্কৃতি অনুধাবন করা শুধু সেখানে না বিষয়ভিত্তিক না এমনকি তার শৈলীগত জায়গায় মানে তার নান্দনিকতার জায়গাটা নিয়েও অনেক ভাবনা চিন্তার যে পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে এবং এটাই তরুণদের মধ্যে হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশের নিচে চল্লিশের নিচের 
যারা উপন্যাস লিখছেন আপনার একটা কথা মনে আছে নিশ্চয়ই যে কয়েক বছর আগে দিনেশটা এখানে এসেছিলেন তিনি একাধিকবার এই কথা বলেছেন যে মনে হয়েছে আমাদের কাছে যে বিশ্বের মধ্যে তিনি বলছেন যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখা হচ্ছে বাংলাদেশে এই ধরনের কথা তিনি বলছেন দেবেশায়ের মতো একজন উপন্যাস বিশ্লেষক আমরা তো আধুনিক কালে আমি বলছি যে তার যে এই ধরনের মানে বড় ধরনের উক্তি আর কি সেগুলো করা যে তিনি এখানে এসে আতিথ্যতা পাবেন কিংবা এখানে তার বই বেশি বিক্রি হবে এটার জন্যই যে তিনি করছেন আমি সেটা আবার মনে করি না আমি মনে করি যে এর মধ্যে কিছু সত্য আছে আর কি তিনি তরুণদের মধ্যে যে উপন্যাস লেখার প্রবণতা দেখছেন সেইটি যতটা তিনি বলেছেন ওটা ওই আন্দাজি কথার মধ্যেও কিছু সত্য আছে বলে আমি মনে করি এবং আমি আমি খুব আশাবাদী যে এই তরুণরা আমাদেরকে একটা পথ দেখাবে এবং ভালো কিছু মানে এমনিতে তো ধরেন আগাছা বাড়তে বেশি মানে তার একটি নিদর্শন আমরা গতকালই দেখি তাই মাত্র গতকালই মাসরুর আরফিনের প্রথম বই আন্ডারগ্রাউন্ড তৃতীয় উপন্যাস আন্ডারগ্রাউন্ড প্রথম প্রকাশিত হলো মেলায় এবং সেটি সংগ্রহ করার জন্য অজস্র মানুষ প্রায় শতাধিক বা সহস্রাধিক লোক ভিড় করে তার অটোগ্রাফের বইটা কিনতে এবং এটা কোনো হালকা বা চতুল বই নয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি প্রধান বই অর্থাৎ সেরকম পাঠক বোধে কিছু কিছু গড়ে উঠছে লেখকের পাশাপাশি সেটা একটা আশার কথা আশার দিক আমি দেখি আর যদি প্রকাশনার ক্ষেত্রটি নিয়ে যদি পেশাদারিত্বের যে কথা বলছেন যে পেশাদারিত্বের অভাব তো প্রকট প্রকাশনা শিল্পে পেশাদারিত্বের অভাব প্রকট মানে এখানে যে যদি আপনি বলেন যে তারপর একটু তবুও কিন্তু দুটো ধারা পাশাপাশি আছে আর কি কেউ কেউ কিন্তু পেশাদারিত্বের দিকে যাচ্ছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন ধরো আমি তিনটা জিনিস যদি বলি আপনাকে যেমন লেখকদের সম্মানই দেয়া এখন লেখকদের সম্মানই দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো অধিকাংশই দিচ্ছে না কিন্তু অনেকে কিন্তু দিচ্ছে আবার এবং হিসাব করে খুব ভালোভাবে দিচ্ছে না হিসাব করে এটা একটা পেশাদারিত্বের লক্ষণ মানে এই ধারাটাও আছে আর কি আবার ধরেন কেউ কেউ আছে যে বই সরকারি ক্রয়ের তালিকায় উঠানোর জন্য একটা তাদের গোপন প্রক্রিয়ায় তারা ঘরে এই এই ধারা যেমন আছে এটা পেশাদারিত্বের অভাবের জায়গা আবার একদল আছে যে ওর দিকে যাই না ওদিকে তাকাই না এরকম আছে এটা কিন্তু সত্য আবার যদি ধরেন যে লেখকদের টাকা নিয়ে বই বের করার এটা যেমন একটা দল আছে প্রকাশনা শিল্পে আবার এরকম দলও আছে যে ওই জায়গাটাকে খুবই অমর্যতাকর মনে করে সেরকম দলও আছে আমি বলছি যে দুটো ধারাই কিন্তু আছে এখন ওই ধারাও আছে পেশাদারিত্ব নাই এই ধারাও আছে আবার পেশাদারিত্ব তৈরি হচ্ছে বা সেদিকে যাচ্ছে মর্যাদার জায়গায় যাচ্ছে এবং এটা যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা এটা যে অন্য ব্যবসার মতো নয় কেউ কেউ এটাকে অন্য ব্যবসার মতোই দেখে কিন্তু আবার কেউ কেউ আছে তারা আবার মনে করে যে এটা একটা সম্মানজনক এটা একটা মর্যাদা কর এবং এখানটা আমাদের অন্যভাবে দেখা উচিত সেটাও আছে ওই শিবিরটাকে ওই পক্ষটাকে আরো শক্তিশালী আরো বড় করে তোলার জন্য কার কি করণীয় সরকারের বাংলা একাডেমির পাঠক লেখকদের কি কিছু করণীয় আছে মানে কিভাবে আমরা তাদেরকে শক্তিশালী করে অন্য যে বেনু জলে ভেসে আসা মুনাফা লুভি দলটাকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা আমাদের সোচ্চার হতে হবে কথা বলতে হবে যে ভালো যে পেশাদারী যে মর্যাদাকর অবস্থান তৈরি করছে তার মর্যাদাকে সুচে তুলে ধরা তাকে অনেক বেশি মূল্য দেয়া সম্মান দেয়া আর অসম্মানজনক কাজটা যারা করছে তাদেরকে সেইভাবে সমালোচনা করা সেগুলো করলেই ধীরে ধীরে এই জায়গাটি পরিষ্কার হবে এবং তারাও বুঝবে যে এটা ওইটা যে একটা অসম্মানের কাজ এটা যদি আমরা ব্যাপকভাবে লেখকটা না বলি আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা যদি এটা না বলি যে এটা একটা অমর্যাদাকর কাজ লেখকদের সম্মানই না দেওয়া অমর্যাদাকর সরকারি ক্রয়ের পিছনে গোপন দরজা দিয়ে ঢোকা একটা অমর্যাদাকর কাজ লেখকদের টাকায় বই ছাপানো অপরিচয় কাজ এগুলো যদি আমরা ব্যাপক ভাবে বলি তাহলে তো আস্তে আস্তে সেই সেটা তারা লেখকদেরকে সোচ্চার হওয়া সরব হওয়া এবং সংগঠিত হওয়া হতে হবে প্রয়োজনে অবশ্যই 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 হতে হবে আর একটি বিষয় আপনি বলেছেন সেটা হলো ওই যে আমাদের এখানে সম্পর্কের জায়গা এটা সম্পর্কে বাংলাদেশে দুই তিনটি প্রকাশনা ছাড়া আর কারোই এই ব্যাপারে কোনো সচেতনতা নাই এবং এটা যে প্রয়োজন এটাই তারা উপলব্ধি করেন 
প্রয়োজনটাই উপলব্ধি করে না বুঝেই না আর কি আপনি বিশ্বের অন্যান্য শিল্প প্রকাশনায় যে যেটা শিল্পিত প্রকাশন যেখানে একটা উপন্যাস এডিটরের কাছে যায় এডিটিং হয় তারপর উপন্যাসটা বের হয় দীর্ঘ দীর্ঘ কালীন ইসের মধ্যে এই এডিটিং ব্যাপারটা আমাদের দেশে এডিটিং এর কথা তো আপনি বলেন আপনি তো ভালো প্রুফ রিডারই নাই প্রকাশনার অধিকাংশ প্রকাশনারই তো ভালো প্রুফ রিডারই নাই যাচ্ছে তাই বই বের হয় আপনি চার হাজার পাঁচ হাজার বই বের হয় একটা ইসে এর মধ্যে সত্তর আশি শতাংশই তো আপনার খুবই দুর্দশাগ্রস্ত সুতরাং এটা তো আমাদের একটা যুক্তিগতা কি তাদের অস্তিত্বে যুক্তিগতা কারণ যে এইরকম অসম্পাদিত বই বা অশোভন বা বই বের হচ্ছে আরকি এইটাকে নিয়ে কি নতুন করে ভাবার কোন সুযোগ আছে আমাদের মেলা কেন্দ্রিক যে একটা সাহিত্য চর্চার একটা ধারাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটাকে কি নতুন ভাবে মানে ভাবা যেতে পারে বা বেশি হয় বলে তারাও লোভি হয়ে পড়ছে যেন আমি শুধু ওই সময় করব আর কি হ্যাঁ এই যে এই দুষ্ট একটা চক্র এত বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে বৃত্তটাকে ভাঙা যায় কিভাবে এটাকে ছুরি দেওয়া যায় কিভাবে কোন আপনার ধারণা আছে বা ভাঙা যাবে কিনা আমি জানি না তবে আমি একটা লক্ষ্য করি বই কিন্তু তারা সারা বছর ধরেই বের করে কিন্তু তারা প্রচারটায় নিয়ে আসে ওই সময় যাতে বিক্রির কারণে যে তাদের বই কিন্তু হয়তো তাদের আগস্ট মাসেই বের হয় কিন্তু তারা বই বিক্রিও করছে কিন্তু দেখাচ্ছে যে আমার এই এখন বই মেলা উপলক্ষে এটা বের হচ্ছে সব বই কিন্তু যে বই মেলা যে বের হয় তা না বছরের অন্য সময় তাদের বই বের হয় কিন্তু তারা প্রচারটা যেমন ওই সময় যদি ক্রেতা অনেক বেশি আসে বইমেলাকে কেন্দ্র করে কারণ বইমেলার গুরুত্ব তো অনস্বীকার্য একুশের বইমেলাকে আমি মনে করি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত কারণ আমাদের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেমন আমরা শহীদ মিনার পেয়েছি আমরা প্রভাত ফেরি পেয়েছি একটা সংস্কৃতি পেয়েছি যেটা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের একটা সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত একটা বিষয় একুশে বইমেলাও তাই এবং একুশে বইমেলার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমাদের এখানকার যে সাহিত্য পরিমণ্ডল আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আমাদের মননশীলতা আমাদের সৃষ্টিশীলতা আমাদের তরুণদের আনন্দ উৎসব সবকিছু মিলে এটা গড়ে উঠছে সুতরাং বই মেলা এক মাস ভিতরে বই মেলা এটা কোন সেটা সেটা কোনো কথা নয় কিন্তু সেই মেলা থেকে যদি আপনি নিজেই একটু আগে বলেন যে চার পাঁচ হাজার বই বেরো এবং তার আশি শতাংশ বই হয় আবর্জনা হ্যাঁ আবর্জনা সেই বই মেলাটাকে আর কতদিন এইভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত বা কি করা যেতে পারে এই চক্র থেকে বের করার জন্য করছি আর কি হ্যাঁ এইখানে ওই যে একটা বললাম যে আমরা যদি ওই ওই ব্যাপার গুলো সম্পর্কে সোচ্চার হই সেটা একটা বিষয় তাহলে কিছু হতে পারে বা এই যে প্রকাশকদের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা যে না শুধুমাত্র বইমেলা তাহলে তো প্রকাশনা ভালো হয় না আর কি বছর জুড়ে করা উচিত লেখকরাও চাপ পায় তারা হোড়া করে তাকে দিতে হয় এবং সে অসম্ভব একটা অসম্পূর্ণ কাজ হয়তো বা দিয়ে দেয় আর কি আমার মনে এটা নিয়ে সত্যি সবাই লেখক প্রকাশক কর্তৃপক্ষ বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে সবারই প্রতি ভাবা উচিত কিছু নীতিমালার মধ্যে আমার মনে হয় নিয়ে আসা উচিত আর কি আচ্ছা আমাদের সময় অনেক টুকি করে যাচ্ছে আমরা একটা মুক্ত আলোচনা তো যাবো আজকে জুমে আপনার বেশ কিছু অনুরাগী মনে এসছেন লাইভেও কেউ কেউ আছেন ফলে তাদের কথাও শুনবো তবে তার আগে দুটি বিষয় জেনে নিতে চাই এক হচ্ছে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাহিত্য বিভাগ গুলো রয়েছে বাংলা ইংরেজি আপনি ভালো ভালো শিক্ষকদের কথা বলেন আপনি শিক্ষক পেয়েছেন এই বিভাগ গুলো এখন কতটা সেই অর্থে সক্রিয় এবং আমাদের সাহিত্যে বিশেষ করে মননশীল সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে এরা কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে বা সেক্ষেত্রে কিছু করণীয় কি রয়েছে কিনা এটাকে আরো করার জন্য বা সৃজনশীল সাহিত্যের কোনো বিভাগ কি খোলা যায় ক্রিয়েটিভ রাইটিং বলে একটা বিভাগ বিদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে আমাদের এই তার প্রয়োজন আছে কিনা সব মিলিয়ে এই আমাদের গবেষণা সাহিত্য মননশীল সাহিত্যের পরিমণ্ডলটি সম্পর্কে যদি একটু আলোকপাত করতেন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগগুলোর সঙ্গে এখানেও একই বিষয় মানে আপনার একদিকে ধস ধস আছে অবনতি আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ভালো কাজও দেখি এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে ব্যক্তি কতটা সৎ 
কতটা নিষ্ঠাবান কতটা দায়িত্ববান সেগুলো আর কি একটা ঘটনা ঘটেছে যে আমরা যদি আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে তুলনা করি সেটা হলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানে স্বাধীনতার পরে তেয়াত্তর অর্ডিন্যান্স এবং তার পরবর্তীকালে তেয়াত্তর অর্ডিন্যান্স তো শিক্ষকদের একটা সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়েছে যে সীমাহীন স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন সেটা দিয়েছিলেন একটা পটভূমিতে কিন্তু সেই স্বাধীনতার মর্যাদা তো আমরা অনেকেই রক্ষা করতে পারছি না আমি আমাদের শিক্ষকদের সমালোচনা করি বলি আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারছি না আমরা স্বাধীনতাকে ভালোভাবে মানে প্রয়োগ করতে করি নাই আর কি অনেকেই সেটা অপপ্রয়োগ করেছে বা করছে এখন এই যে শ্রেণীটি এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটি জড়িত যে রিস্ট্রাকচার সিস্টেম আগে যেমন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পোস্ট অধ্যাপক উনি যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যাচ্ছেন বা তিনি ওখান থেকে না যাচ্ছেন ওই পোস্ট খালি হচ্ছে না এবং এখানে যেতে পারছে না এখন শিক্ষকরা রিস্ট্রাকচার সিস্টেমে পদ না থাকলেও তিনি অধ্যাপক হচ্ছেন সহযোগী অধ্যাপক হচ্ছেন এবং এইখানে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে সেই ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যেমন পিএইচডি করলে এই ছার পাওয়া যাবে এমপি করলে এই পদোন্নতি এই সুবিধা পাওয়া যাবে এইগুলো এক ধরনের এই যে গবেষণা গুলোকে গবেষণা হয়ে উঠছে পদোন্নতির একটা যার ফলে হয়েছে কি এইগুলো আর যে এইটা যে একটা সিরিয়াস কাজ এটা সেই জায়গাটায় অনেকটা মানে এই উপলব্ধির জায়গাটায় একটা ক্ষতি তৈরি হয়েছে আর কি মানে এর বাইরে যে আসলে গবেষণা যে একজন শিক্ষকতার সঙ্গে গবেষণা জড়িত একজন শিক্ষক শুধু তার পাঠদান তার উদ্দেশ্য নয় জ্ঞান বিতরণ উদ্দেশ্য নয় জ্ঞান তৈরি করাও তার উদ্দেশ্য জ্ঞান উৎপাদন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টে তো একজন শিক্ষক জ্ঞান উৎপাদন করবে জ্ঞান উৎপাদন কিভাবে করবেন গবেষণার মধ্যে দিয়ে করবেন কিন্তু এখনকার রেস্ট্রাকচারিং সিস্টেমে জ্ঞান উৎপাদনের চেয়ে যে আমি পিএইচডি টা তাড়াতাড়ি করলে আমার দ্রুত পদোন্নতি হবে শিক্ষকদের আরেকটা দায়িত্ব আছে ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রণোদনা তৈরি করা ভাষার প্রতি সাহিত্যের প্রতি একটা আগ্রহ একটা দরদ সাধনার তৈরি করা সেটা আমাদের ঠিকঠাক হচ্ছে না ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরোচ্ছে এই বিভাগ থেকে খুব বেশি কেউ যে ঠিক সৃজনশীল সাহিত্যে আসছে বা সত্যিকার গবেষণা তুমি সাহিত্যে আসছে সেটাও দেখছে না শিক্ষক বাধা হয়তো চলে যাচ্ছে কেউ কেউ কিন্তু সাহিত্য কর্মে সেইভাবে যুক্ত থাকার মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে না এই বিভাগ গুলো এই বিষয়টা এই বিষয়ে আপনার সৃজনশীলতার যে বিষয়টা বলছেন সৃজনশীলতা তো ব্যক্তিগত বিষয় এটা মানে ঠিক পার দান কিংবা কোন কোর্স এর মধ্যে এনে এটা করা যায় না সম্ভব না সেটা ভিন্ন জিনিস সেটা তো যার যার বিষয় কিন্তু আমি বলছি যে একজন ভালো শিক্ষক হওয়া ভালো গবেষক হওয়া এই জায়গাগুলো কিংবা আপনি বলছেন ছাত্রদেরকে যে অনুপ্রাণিত করা আপনি তো যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে অনেক কিছু জানেন যে এখন ছাত্রদের অধিকাংশই তারা চাকরির কথা চিন্তা করে বিসিএস এর জন্য প্রস্তুতি নেয় সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে গেলেই তারা এইগুলোর দিকে ঝুঁকে যায় আর কি মূল বিষয়ের পড়াশোনার দিকে তাদের থাকেন সেটা থাকে হয়তো দশজন পনেরো জনের আর কি সুতরাং এটা একটা সামাজিক সংকট একটা তৈরি হয়েছে যে এই সামাজিক সংকটটা শুধুমাত্র আমাদের দেশে না বিশ্বব্যাপী যে মুদ্রার প্রতি যে প্রলোভন বা আপনার মার্কেট ইকোনমির জন্য যে আপনি ক্ষেত্র তৈরি করছে মানে বৈশ্বিক যে পরিমাণ গ্লোবাল যে ফেনোমেনা সেখানে তো আপনার মুদ্রার দিকে ঝোঁক তৈরি হয়েছে সেটা তো ষাটের দশক এরকম ছিল না যার ফলে আপনি শুধুমাত্র আমাদের দেশকে বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এই শুধু দায়ী করে হবে না এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত হয়ে গেছে আহ অনেক কিছু জড়িত যার ফলে ছাত্ররাও যে উদ্বুদ্ধ করলি যে আসবে বা সেরকম হয়তো নয় বা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমন আমি অনেক তরুণের মধ্যে দেখি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে দেখি যারা আধুনিক এই যে যেসব তত্ত্ব আছে বৈশ্বিক পর্যায়ে ধরেন সে পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি কিংবা সাবলটান থিওরি কিংবা ফেমিনিস্ট থিওরি পোস্ট মডার্নিজম কিংবা মেজিক রিয়ালিজম এগুলো নিয়ে কাজ করছে এবং সেগুলো তারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে মানে এটা আশাবাদের আপনি যে আমাকে বললেন যে আমি সম্পাদনা করেছি আমি যেমন ঢাকা বিশ্বের পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম কিন্তু এখন আমি আছি যেমন এশিয়ার সোসাইটি আমি দেখি যে কিছু কিছু তরুণের মধ্যে বেশ তাদের লেখা আশা করবো আমরা আশা করবো এই সংখ্যাটি আরো বাড়বে 
না না আশা তো আমাদের রাখতেই হবে আর কি পাশাপাশি আমাদেরকে আমাদের সংকটে জায়গাগুলোকেও বুঝতে শিখতে হবে জানতে হইবে যেন সেটা উত্তরণ করতে পারি আচ্ছা আমরা শেষ একটা প্রশ্ন আপাতত করে নিই আপনি এখন কি নিয়ে কাজ করছেন কি করছেন কি ভাবছেন সামনে পরিকল্পনা কি এইটুকু যদি আমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিতেন আমার এখন করছি সেটা আমি বিস্তারিত বলবো না 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 নিশ্চয়ই হ্যাঁ 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 আমি রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে কিছু কাজ করছি রবীন্দ্রনাথের উপরে এটা দেড় বছর দেড় বছর ধরে করছি আরো দেড় বছর হয়তো লাগবে এই আর আমার ইচ্ছা আছে যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আরো কাজ করা এই কাজটি করতে করতে হয়তো আমি অবসরে চলে যাব এবং তারপর অবসর জীবনে আমার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আর একটা ইচ্ছা আছে বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করা আমি আপনাকে বলি আমি শিক্ষকতায় আসার পরে আমি ছাত্র জীবনে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম প্রগতিশীল রাজনীতির কিন্তু আমি যখন শিক্ষকতায় ঢুকলাম আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিতরে ভিতরে যে আমি রাজনৈতিক সক্রিয়তায় আর থাকবো না আমি সম্পূর্ণভাবে নিজে একজন শিক্ষক আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদা নিয়ে থাকি এবং সেইখানে আমি কোনো জায়গায় যাইনি এবং রাজনীতিতে যাইনি কোনো ইলেকশন করিনি কোনো হাস টুইটার হয়নি আমি ক্লাস করেছি ঠিক ঠিক মতো ক্লাস করেছি ঠিক ঠিক মতো খাতা দেখেছি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছি গবেষণা করেছি মানে একজন শিক্ষকের যা যা দায়িত্ব সেগুলো আমি পালন করেছি এবং আমি এই যে আজ কিছুদিন আছি এই এই সময় আমি এটাই করব কিন্তু পরবর্তীকালে আমি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশ করতে চাই সেই জন্য আমি বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তার ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য এইসব নিয়ে আমার একটা ইচ্ছা আছে লেখার সে আচ্ছা বাংলাদেশ প্রসঙ্গ যদি উঠেই গেল তাহলে এখনই আমরা বলে ফেলি আমি ভেবেছি ওটা দিয়ে শেষ করবো শেষে আপনার অন্য একটা মন্তব্য নেব এই তো আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি এবছরই এবং আপনি নিজে একজন মুক্ত মনা একজন সাজাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বলাই বাহুল্য তো কি দেখছেন বাংলাদেশকে এখন আপনি যদি দেখেন পিছন দিকে তাকিয়ে আবার সামনে দিকে তাকিয়ে আমাদের কি স্বপ্ন ছিল কি আশা ছিল কতটা পেলাম এবং কি সংকট গুলো আবার আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে আর কি সব মিলে আপনার স্বদেশ ভাবনা এই মুহূর্তে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজন্তী পালনের মুহূর্তে বাংলাদেশকে ঘিরে আপনার যে অনুভূতি আপনার যে ভাবনা আপনার যে স্বপ্ন আপনার যে মূল্যায়ন সেটা যদি একটু সহজে আমাদের জানাতে একটা তো দ্রুততার সঙ্গে বলা যায় যে আমরা পঞ্চাশ বছরে অনেক কিছু অর্জন করেছি সেই অর্জন গুলো যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে যখন কম্পেয়ার করা হয় মানে দেখা হয় আর যে আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে আমাদের গড় আয় বেড়েছে মাথা পিছু আয় বেড়েছে আমাদের খাদ্য খাদ্যের যে উৎপাদন বেড়েছে আমাদের মাতৃমৃত্যু হার কমেছে আমাদের শিশু মৃত্যুর হার কমেছে আমাদের বিশুদ্ধ পানি পান করার হার বেড়েছে আমাদের পাকা লেট্রিন ব্যবহারের হার বেড়েছে এটা উপমহাদেশের মধ্যে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বেড়েছে তারপরে আমাদের যে খাদ্য উৎপাদন আমাদের ফল উৎপাদন আমাদের সবজি উৎপাদন আমাদের ইলিশ উৎপাদন মৎস্য উৎপাদন এইগুলো তো মানে খুবই একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আমাদের দেশে হয়েছে আর কি এখন আপনি বলতে পারেন যে এগুলো তো আছে কিন্তু আপনি যখন আমাকে বলবেন যে গণতন্ত্র প্রশ্ন আপনি যখন বলবেন যে মৌলবাদী উদ্ধতার প্রশ্ন ফ্যানাটিসিজমের প্রশ্ন আপনি যখন বলবেন মূল্যবোধের প্রশ্ন অবক্ষয়ের প্রশ্ন দুর্নীতির প্রশ্ন এগুলো বললে তার জবাবটা কি তার একটা জবাব আমার আছে আমি এখানেও আমি এই যে একটা অন্ধকার ছেড়ে আসছে চারদিক থেকে অনেকের লেখার মধ্যে আমি পাই আমি ফেসবুক খুব ফলো করি দেখি আর কি আমার একটা আমার একটা কথা আছে এখানে আমি একটু সময় যদিও লাগতে পারে আমি একটু বলে ফেলি আর কি আপনি আপনি ধরেন যে আহ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যদি নব্বই সালকে একটা মাইল ফলক ধরেন যে নব্বই সাল পর্যন্ত আমরা কি করেছি নব্বই পরে কি করেছি নব্বই নব্বই পর্যন্ত একটা আমরা নব্বই ওখানে সাড়ে পনেরো বছর সামরিক শাসন ছিল নব্বই পর্যন্ত আমাদের বিশ বছর যদি ধরি বা উনিশ বছর তার মধ্যে সাড়ে পনেরো বছরই সামরিক শাসন এবং সামরিক শাসন অনেক ভাইরাস আমাদের রেখে গেছে অনেক কিছু এই রাষ্ট্র ধর্ম থেকে শুরু করে এবং এই সামরিক বাহিনীকে আমাদের যে গুরুত্ব দেয়া এই সব কিছু তারা এই সাড়ে পনেরো বছরে আমাদের জন্য রেখে গেছে তারপরে তিরিশ বছর একত্রিশ বছর যে আমরা পার করলাম যেটাকে আমরা গণতন্ত্রের পিরিয়ড বলি সেই সময়ের দুই দ্বিদলীয় যে ব্যবস্থার মধ্যে কাজের সংকট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি সেইটি থেকে আমি আর একটা জিনিস বলবো এই নব্বই সালে বিশ্ব পরিসরে যে ঘটনাটা ঘটেছে আপনার মনে আছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল এবং বার্লিন ওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছিল 
এবং এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডটা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং পঁয়তাল্লিশ থেকে নব্বই পর্যন্ত যে কোল্ড ওয়ারের যে সময়কাল এইটি ছিল বিশ্বের জন্য অত্যন্ত একটা সুন্দর সুবর্ণ সময় যখন বিশ্বের মানুষগুলো প্রগতির দিকে অগ্রসর হওয়ার একটা তাদের নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র পেয়েছিল সোভিত ইউনিয়নকে অবলম্বন করে কিন্তু এইটা ধসে যাওয়ায় এক কেন্দ্রিক বিশ্ব এক পরাশক্তির বিশ্ব যে তৈরি হলো নব্বই থেকে থেকে বিশ্ব পরিসরে তখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই ধর্মীয় ফ্যানাটিক যে ব্যাপারটি এইটি কিন্তু বেড়েছে এটি কিন্তু একটা বৈশ্বিক ফেনোমেনা এটা শুধু বাংলাদেশের ফেনোমেনা নয় অনেকে কিন্তু বাংলাদেশের ফেনোমেনা মনে করে মন্তব্য করে ফেলে যে কি বাংলাদেশ এই কথাটা এই কথাটা মনে রাখে না যে এই যে ধর্মীয় যে উগ্রতা এটি কিন্তু আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে তালেবানদেরকে আমেরিকা পাকিস্তানের মাটিতে ট্রেনিং দিয়ে টাকা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে এদেরকে তৈরি করেছে এবং ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছিল ওসামা বিন লাদেনকে এবং পরে তাকেই তাদের মারতে হয়েছে আবার তাদের বিরুদ্ধে তারা আইএস নামে আর একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে এগুলো কিন্তু এই এক পরাশক্তির বিশ্বের এক পরাশক্তির বিশ্বের কিন্তু এগুলো একটা ফেনোমেনা এবং এটা শুধু মুসলিম মৌলবাদের ব্যাপার নয় এই মৌলবাদ কিন্তু সমগ্র ধর্ম সব ধর্মের মধ্যে তীব্র হয়েছে এই গত তিরিশ বছর আপনি যদি হিন্দু ধর্মের দিকে তাকান আপনি খ্রিস্টান ধর্মের দিকে তাকান আপনি ট্রাম্পের মতো লোক সেই জন্য বলছি যে এই যে অন্ধকারের কথা বলা হচ্ছে বা এটা শুধু বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি থাকলে পারে আমরা অন্ধকার দেখব কিন্তু আমরা যদি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের দিকে তাকাই আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে আর একটা বিষয় আছে এখানে আর কি সুতরাং বিশ্ব এক সময় বিশ্ব তো মানে বারবার তার বাঘ বদল করেছে আর কি সুতরাং বিশ্বের সারা বিশ্বই এই এক পরাশক্তির এই শাসন থেকে যাবে এবং আর একটা নতুন বিশ্ব তৈরি হবে নিশ্চয়ই এবং সেটার সঙ্গে আমরাও যুক্ত হব আমরা তো তার দূরে থাকবো না আর দ্বিতীয় কথা হলো যে এই যে লুটপাট তন্ত্র দুর্নীতি তন্ত্র এই যে যেগুলো হচ্ছে এবং এইগুলোর জায়গাতেও আপনি লক্ষ্য করবেন যে যখন একটা দেশে পুঁজি গড়ে ওঠে সেই পুঁজি গড়ে ওঠার সময় কিন্তু লুটপাটটা তাদের একটা প্রধান বিষয় আর কি লুটপাট করেই পুঁজি গড়ে ওঠে আবার সেই পুঁজিপতিরাই তার পুঁজি তাকে পুঁজির স্বার্থে পুঁজিকে তার নিরাপত্তা দেওয়ার স্বার্থে সে আবার গণতন্ত্র আইনের শাসন এগুলো তার দরকার হয়ে পড়ে আর কি তখন আমরা যে সময়টা পার করছি এই সময়টা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সময় একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড পার করছি এবং আমার আশা যে একদিন এ থেকে আমরা মুক্ত হব এবং আমাদের গণতন্ত্র আমাদের আইনের শাসন এগুলো ছাড়া তো একটা সভ্য সমাজ আমাদের গড়ে উঠতে পারে না আমাদের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আমাদের যে আহ জবাবদিহিটা এই সবকিছু গড়ে উঠবে এবং সেই লক্ষ্যেই আমাদের এগোতে হবে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজকে আমাদের লেখক সমাজকে আশা রেখে এবং অসাম্প্রদায়িক একটা রাষ্ট্র গঠনের জন্য যা যা করণীয় আর কি সেগুলোর দিকে আমাদের সব সময় এই অন্ধ শুধু অন্ধকারের কথা বলেই চললে হবে না আমাদের পথ দেখাতে হবে বিশেষ করে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি কাজ করা রয়েছে এবং ওই দুটোকে দিয়েই আমরা আসলে অন্ধকার শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে সেটার জন্য আমরা সবাই মনে রাখি সরকার থেকে শুরু করে জনগণ এবং যারা বৌদ্ধিক সমাজ রয়েছে তারা সবাই আমাদের আলোচনার এই পর্বটি আমরা এখানেই শেষ করব এবার আমরা একটু মুক্ত আলোচনায় যেতে চাই আমি আমাদের জুমে বেশ কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি আমি নাম বলে যাই তাদের প্রথমে এরপর এদের মধ্যে যারাই কিছু বলতে চান আমি তাদেরকে অনুরোধ করব হয় সরাসরি মাইক্রোফোন অন করে বলবেন অথবা হাত তুললে যে রেইজ হ্যান্ড বাটন আছে হাত তুললে আমি তাদেরকে বলতে পারবো আহ আক্তারি মমতাজ আছেন আমাদের ভীষণ প্রিয় মানুষ একজন আপনার আলমগীর টুলু নামে একজনকে দেখতে পাচ্ছে চন্দন শফিকুল কবি আমার শিল্পী বন্ধু সে বিলেতে থাকে কিন্তু শিল্পকলা নিয়ে সে খুবই দায়বদ্ধ এবং খুবই নিবেদিত এবং সে লেখালেখি করে এবং শিল্পকলা বিষয়ে কোন শিল্পীর লেখা বই বোধে সেই সবচেয়ে বেশি লিখেছে অর্থাৎ তার গোটা বারোটি বই রয়ে আছে চিত্রশিল্পী চিত্র চিত্র আমার পরিচিত আচ্ছা ইমরানা বিনতে জাহির নানা জিনিস দেখতে পাচ্ছি ইসমাইল সাদি দেখতে পাচ্ছি হয়তো আপনার সবাই আপনার ছাত্র বা 
রেসুল আছেন ওবি মুনিরুজ্জামান আছেন রাগীব শারিয়ার সৈকত শিরিন সুশান্ত অধিকারী তিনি শিক্ষক এবং চিত্রকর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিও আছেন এখানে তো আমি এবার মঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে দয়া করে আপনারা একটু আপনাদের মন্তব্য আপনাদের অনুভূতি আপনাদের প্রশ্ন যা থাকে আমাদের অতিথির সঙ্গে ভাগ করে নিন আমি বলবো আমি মাফরুহা শিফাত হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্লিজ আচ্ছা শুভ সন্ধ্যা প্রথমে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে এরকম অসাধারণ আয়োজনের জন্য কারণ স্যার আমাদের প্রিয় শিক্ষক এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তো স্যারকে আসলে শিক্ষক গবেষক ও লেখক হিসেবে জানার সুযোগ হয়েছে তার শিক্ষার্থী এবং পাঠক হওয়ার সুবাদে কিন্তু প্রিয় আদর্শ মানুষদের আসলে ব্যক্তিগত ভাবে জানার যে একটা চিরায়ত আগ্রহ সেটি তো থেকেই যায় তো সেই জায়গা থেকে এই প্রাণবন্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে মনের খোরাক নিতেছে আর স্যারের কাছে আমার আজকে দুটো প্রশ্ন রয়েছে যেহেতু সুযোগ পেলাম এরকম একটি উন্মুক্ত আলোচনায় কথা বলার স্যারের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন স্যার বললেন যে পথের দাবি তিনি প্রথম পাঠ করেছেন মাত্র এগারো বছর বয়সে তো আমার প্রশ্নটি হলো যে সেই সময়ে উপন্যাসের কোন দিকটি স্যারকে বেশি আলোড়িত করেছিল রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবাহ নাকি অন্য কিছু কিন্তু পরবর্তীতে যখন বাংলা সাহিত্যে পড়তে এসেছেন স্যার নিশ্চয়ই তিনি এটি আবার পুনর্পাঠ করেছেন তখন এই উপন্যাসটি পাঠ করে স্যারের শৈশবের রোমাঞ্চ যে কি কোনো রকম পরিবর্তন এসেছিল মানে বিশেষ করে পাঠ্য প্রতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ব্যাখ্যা বা স্যারের নিজস্ব বিশ্লেষণ এসব কি কোনোভাবে স্যারের চেতনা জগতে এই উপন্যাসটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল এটি আমার প্রথম প্রশ্ন এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেটি অনেকটা স্যার উত্তর করে ফেলেছেন আমি তবুও আবার জিজ্ঞেস করছি নোয়াম চমস্কের একটি রচনা আছে রেসপন্সিবিলিটি অফ ইন্টালেকচুয়ালস তো সেটিকে রেফারেন্স নিয়ে আমার জিজ্ঞাস্য যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ ও গবেষণার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে আসলে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আর কি কি দায়িত্ব পালন করা উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকেও প্রথমে পথের দাবি প্রসঙ্গে বলি পথের দাবির শুরু যেটা মানে আমার সেই এগারো বছর বয়সের অনুভূতি তার মধ্যে এই রোমাঞ্চকর সেই দেশ উদ্ধারের জন্য দেশকে মুক্ত করার জন্য যে দেশপ্রেমিক যে ভূমিকা সেইটি বড় হয়ে উঠছিল এবং গোপন দল যে যারা যাকে বলে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি সেই আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি পরিচালনার যে ভেতরের যে রোমাঞ্চকর যে বিষয়গুলো ওইগুলোই প্রধান এবং সেটাই আমার ভিতরে একটা দেশপ্রেম দেশপ্রেমিক আবেগ তৈরিতে সহায়তা করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নাই আর কি আর পরবর্তীকালে আমি যখন পাঠ করেছি সেই পাঠের মধ্যে পার্থক্যটা হলো আর পার্থ প্রতিমের আলোচনাতে আমি তোমাদের ক্লাসে করেছি মানে তোমাদের মনে আছে কিনা যায় না পার্থ প্রতিমের সঙ্গে আমি একমত হইনি আর কি পার্থ প্রতিম এটাকে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে যে মূল্যই দিতে রাজি নন সেইটার বিরুদ্ধেই আমি কথা বলেছি এই কারণে কথা হ্যাঁ এই কারণে কথা বলেছি যে এখানে যে ব্রিটিশ বিরোধিতার যে সূক্ষ্ম এবং স্পষ্ট লক্ষণগুলো আছে সরাসরি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলা সেই কালে দাঁড়িয়ে এটা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সে উনিশশো ছাব্বিশ সালের উপন্যাস সেখানে তিনি যেভাবে করেছেন উপনিবেশবাদের পোস্ট কলোনিয়াল যে পার্সপেক্টিভে যদি উপন্যাসকে বিচার করা হয় তাহলে এটা অবশ্যই এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিশ্রম রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে তার গুরুত্ব অপরিশ্রম সেটা আমি বলতে চাইছি পাঠ্যপ্রতিমের সঙ্গে একমত নই যে এটা রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে একেবারেই যায় না কেমন আর নোয়াম চমস্কির যে কথাটা বললে আমি কিছুটা শেষে বলার চেষ্টা করেছি যে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায় তিনি যে দায়িত্বশীলতার কথা বলেছেন আমি নিজেকে আমি বলছি যে আমার এখানে আমি নোয়াম চমস্কিকে ভুল বলছি না নোয়াম চমস্কির জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যা বলছেন সেটা অবশ্যই মান্য কিন্তু আমি ব্যক্তিগত জীবনে আমি যেখানে একাডেমিক জায়গায় থেকে আমি চলছি এবং একাডেমিক জায়গায় থেকে আমার যে সাহিত্য বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি জাতীয় দায় পালন করছি মানে সেটা নোয়াম চমস্কির যে জাতীয় দায় মানে দায়িত্ববোধ সে রেসপন্সিবিলিটি যে বুদ্ধি বুদ্ধিজীবীদের করা উচিত সেই জায়গাটা হয়তো আমাকে পাওয়া যাবে না কিন্তু আমি আমার সাহিত্য পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে একাডেমিক পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে আমার যে জাতীয় দায়িত্ব সেইটি আমি পালন করেছি কারণ ওই 
আমেরিকার পার্সপেকটিভ আর বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ ভিন্ন আমি মনে করছি যে আমাদের এখানে শিক্ষকতার জায়গাতে জায়গাতে একজন আদর্শ শিক্ষক পাওয়াই এখন কঠিন মানে যিনি আটটা ক্লাস আটটাই যাবেন যিনি পুরো ক্লাসে বক্তৃতা দিবেন তার বিষয় অনুযায়ী যিনি খাতা দেখবেন তার সময় অনুযায়ী এই এই রকম উদাহরণ তো তোমাদের সামনে কমে যাচ্ছে সুতরাং আমি মনে করছি যে এই দায়িত্বটা একটা বড় দায়িত্ব জাতীয় দায় এবং সিরিয়াস গবেষণা করা লেখক হিসেবে দাঁড়ানো সেখানে হয়তো বৃহত্তর বুদ্ধিবৃত্তিক যে দায়িত্ব হয়তো পালন আমি করছি না কিন্তু আমি বলছি যে আমার জায়গাটা বাংলাদেশের পাশাপাশি আমি মনে করছি যে একজন শিক্ষকের এই দায়িত্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেইখানেই আমি আছি ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ প্রথমে আমি বিস্তারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই নিয়মিত ভাবে এ ধরনের আয়োজন করবার জন্য আর আজকের এই আলোচনার ভেতর থেকে আমরা কিন্তু আমাদের প্রচার বিমুখ বন্ধু ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক তার বিষয়ে অনেক বিষয় জানতে পারলাম যেগুলো আসলে আমিও হয়তো বা যার যার কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার কারণে সবটা জেনে উঠিনি তো সেই বিষয়গুলো আমরা তার আজকের এই আলোচনার ভিতর থেকে আমরা জানবার সুযোগ পেলাম এবং আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি আপনা আপনারা দেখবেন আসলে এখনকার সময়ের জন্য আসলে বিরল এরকম একটি ভাবে জীবনকে দেখা তারপর তার পেশাকে দেখা এবং এই যে শিক্ষকতাকে তিনি যেভাবে সিরিয়াসলি নিয়েছেন এবং শিক্ষকতার আদর্শটাকে তিনি যেভাবে লালন করেন সেটি আসলে খুবই উল্লেখ করবার মতো এবং খুবই আমরা দেখেছি আমাদের এই বন্ধু ডক্টর সৈয়দ আজুল হক সবসময় সিরিয়াস টাইপ সকল বিষয়ে সকল বিষয়ে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তার দায়িত্বটি পালন করেন তো সমাজ সম্পর্কে যে তার স্পষ্ট ধারণাগুলো তিনি লালন করেন এবং যেখানে সম্ভব তিনি কিন্তু চেষ্টা করেন তার জায়গা থেকে কন্ট্রিবিউট করবার আমরা তার কাছ থেকে আরো শিল্প সমালোচনা নিয়েও তিনি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রেও তিনি যে কথাগুলো বললেন আসলে সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শিল্পের সমালোচনা অনেক প্রয়োজন কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম শিল্প সমালোচক যেমন আমরা পাচ্ছি না তেমনি শিল্প সমালোচনাকে গ্রহণ করবার মতো শিল্পীদের মানসিকতারও কিন্তু অভাব রয়েছে কিন্তু এটি খুবই অনিবার্য মানে একটি দেশের শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিল্প সমালোচক সমালোচকদের ভূমিকা অনেক সেক্ষেত্রে আমাদের এই বন্ধু তিনি কিন্তু তার ভূমিকা রাখছেন এবং আমাদের আরো কয়েকজন বন্ধু কাজ করছে এই ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো সেই সেইগুলো আমরা তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি তারপর তার কর্মক্ষেত্রে এই যে শিক্ষাকে একজন শিক্ষক যেভাবে নেওয়া দরকার শিক্ষককে যেরকম প্রতি মুহূর্তে তৈরি হওয়া দরকার ছাত্রদের কাছে নতুন নতুন তথ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই চর্চাটির অভাবও আমাদের দেশে আসলে কম আছে সেটা আমরা তো সকলেই দেখি নানা বিষয় নানা কারণে সবাই আমরা শিক্ষকদেরও যেমন আমাদের অন্য কর্মক্ষেত্র আমরা দেখি যে আমরা ব্যস্ত আসলে আন্তরিক ভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজটি করার থেকে হয়তো বা ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বেশি সচেষ্ট থাকি তো সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এই বন্ধুর মধ্যে আমরা কিন্তু তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার এবং ছাত্রদের কাছে তার যে যেটুকু দিতে পারেন তিনি তিনি সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন এবং এখনো সেই চেষ্টাটি তিনি নিরন্তর করে যাচ্ছেন এবং পারিপার্শ্বিক সময় সম্পর্কেও তার ভাবনা সুস্পষ্ট সেটা আমরা আমাদের মতো করে অনেকেই দেখি জানি এবং আমরা এগুলো ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সময় যে বদলাচ্ছে বা আমরা পেছন দিকে হাঁটছি এগুলো নিয়ে আমাদের যে কষ্ট আমাদের যে খারাপ লাগা সেই সবের ভেতর থেকে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যার যার জায়গা থেকে যে যেটুকু পারি সেটুকু করবার কিন্তু খুব বেশি কিছু হয়তো পারবো পারবো না যদি সবাই একসঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে না ভাবেন যেমন আপনি ভাবছেন বিস্তারের পক্ষ থেকে 
আলম হোসেন যে কিছু আমাদের দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে কি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তেমনি আমাদের যিনি বন্ধু শিক আজকে আলোচন এখানে আছেন তিনি তার কর্মক্ষেত্রে তিনি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এই দেশকে সংস্কৃতিকে এবং সাহিত্যকে কিভাবে আরো সমৃদ্ধ করতে পারেন এবং তার ছাত্র ছাত্রীদের কিভাবে এই বিষয়গুলো পৌঁছে দিতে পারেন সেই সে চেষ্টায় তিনি আছেন এবং এখানে আজকে আমি যারা দেখছি যুক্ত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আমি অনেককে হয়তো চিনি তারাও তারাও কিন্তু যার যার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে কাজ করছেন কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু কম এই সংখ্যাটা আরো চাই মানে আমি প্রত্যাশা করি বিস্তৃত হোক যেমন বিস্তার ঘটুক আসলে আমাদের এই ভাবনাগুলো এই প্রচেষ্টাগুলো এই প্রচেষ্টাগুলো যত বেশি হবে তত বেশি করে হয়তো বা আমরা আমাকে প্রত্যাশার জায়গাটিতে পৌঁছতে পারবো আমি আমার বন্ধু ডক্টর আজিজুল হককে অনেক শুভেচ্ছা জানাতে চাই শুভকামনা তার এগিয়ে যাওয়ার পথে এবং বিস্তার সাহিত্য চক্রকেও শুভেচ্ছা শুভকামনা বিস্তার যাতে আরো এভাবেই মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ধন্যবাদ সকলকে যিনি প্রচার বিমুখ যিনি করতে চান না তা আমাদের দায়িত্ব তাকে তার বিষয়ে বলা আচ্ছা একটি হাত উঠেছে ইসমাইল সাদি আপনি আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্যটি একটু এখন করতে পারেন আয়োজন গুলো খুব ভালো আর আজকের এই আয়োজনে যে আমি অংশ নিতে পারলাম সেটা আমার সহকর্মী মফরহার সিফাতের কারণে ও মফরহার সিফাত আমাকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে যে আপনার সময় থাকলে অংশ নিতে পারেন তো আমি আর কিছু না দেখে এই লিঙ্কে ঢুকে গিয়ে দেখি সৈয়দ আজিল হকানের মতো মানুষ আছে লেখালে সেটা আমার জন্য একটা সারপ্রাইজ ছিল আর আমি যেহেতু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি সেই কারণে স্যারকে আমি শ্রেণীকক্ষে পাইনি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি এমফিল এ এনরোলমেন্ট করলাম তার আগে স্যারের সাথে আমার একটা ঘটনায় দেখা হয়েছিল সেটাও এমফিল পর্যায়ে কাজ শুরুর আগে তো আমি যখন স্যারের কাছে গেলাম এই কাজের সুবাদে স্যার আমাকে বললেন তোমায় কোথায় যেন দেখেছি মানে স্যারের ধীশক্তিটা কেমন সেটা বলার জন্য আমি বলছি কোথায় দেখেছেন স্যারের সাথে তো আগে আমার দেখা হয়নি পরে আমি মনে করলাম আমার ফোর্থ ইয়ার মানে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ভাইবাতে স্যার গিয়েছিলেন সেটা তারও আরো তিন বছর দুই আড়াই বছর আগের ঘটনা সেটাও তো স্যার মনে রেখেছেন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আর কি তারপর থেকে স্যারের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি নানাভাবে আমি প্রথম আলোতে কাজ করেছি যখন তখনও এখন তো পাই তো আমি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কিছু ঘটনায় খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে স্যারের মতো একজন আশাবাদী মানুষের বক্তব্য শোনার পরে সত্যিকার অর্থে আমিও আশাবাদী হয়ে উঠলাম আর কি নানা কিছুতে স্যার যেভাবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করলেন সেটা আমার জন্য খুবই অনুপ্রেরণামূলক স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারের যে কাজগুলো তার সাথে কিছু পরিচয় আমার আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন এই মুহূর্তে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না কিন্তু স্যারের যে কাজের প্রতি যে সিরিয়াসনেসটা এবং যেগুলো শুনলাম এবং আমি এই ফাঁকে একটা কথা বলিনি আমি কিন্তু সবসময় আমার শিক্ষক এবং শিক্ষক তুল্য যারা যারা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের বক্তব্য শুনতে খুবই পছন্দ করি আমার কাছে মনে হয় দশটা বই পড়ার চেয়ে একটা বক্তৃতা শোনা অনেক বেশি কাজের আর আজকে একজন ব্যক্তি সৈয়দ আজিল হক সম্পর্কে তার মুখে যে কথাগুলো শুনলাম সেগুলো শুধু তার বিষয়ে যে আমি আমার জানা হলো তাই নয় এবং একজন ব্যক্তির যে হয়ে ওঠার যে পেছনের যে ঘটনাগুলো ও সেগুলো কিরকম থাকে সেগুলো মানে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে সবকিছু মিলে আমি স্যারের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি স্যার আরো অনেক দিন আমাদের এই সাহিত্য সমালোচনা জগতে সক্রিয় থাকুন সেই প্রত্যাশা করি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ 
সুশান্ত অধিকারী আপনি যদি কিছু বলতে পারেন এখন আমার বন্ধু চন্দন শফিকুল কবির আছে তাকেও আমি আশা করছি কিছু হয়তো বলবেন হ্যালো শুনতে আছে चेस्टा कर ज्ञान आहरण कर चेस्ट कर प्रश्न नी चारुकला संश्लिष्ट लेखा की कमे जाए कि जान ना जा विषय मान साथ बसि समय थे प्रत्याशा कमना विश्लिष्ट हई नई नाधिकाश लेखा बैरिए आसार पर मैं चारुकला संश्लिष्ट सुशांत जो आशंका कर दिखे मान आलोचनार समय तो मानुषे बाधा समय मध्य कत चारुकला विश्लिष्ट होते चाहना प्रश्न समालोचकारी उत्साहित कर दारूण आलापन जमन प्रश्न तेम उत्तर गीतश्री घोष बंधुकी 
আমাদের দুইজনেরই বন্ধু আক্তারি মমতাজ এবং আমার দুজনেরই আর কি সুতরাং এটা আছে আর অন্যরা যাদের আমি একজনকে বোধ হয় চিনি না বা বাকিদের তো চিনি সবাইকে আর কি তারা আমার প্রতি ভালোবাসা থেকে তারা কমেন্ট গুলো করেছেন আর কি शिक्षक जो सरसिमी क्लसरूम पाई तो जतटुकु सर मिसे बब्द प्रयोग कर सर क्षेत्र सलिड এই শব্দটা বন্ধু মহলে যাক সেই প্রসঙ্গ না আমার একটু জানার ইচ্ছে স্যার অবসর জীবনে বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করবেন তো এই বিষয়টা আমার কাছে একটু মানে আর কি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই মানে বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করবেন স্যার কিন্তু কোন সেক্টরে স্যার একসময় রাজনীতি করতেন স্যার একজন লেখক বা বিভিন্ন ব্যাপার আছে এই কারণে আমরা একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করবেন আর শুধু বাংলাদেশের কোন দিক নিয়ে কাজ করবেন স্যার स्वतंत्र से भौगोलिक संस्कृति সাহিত্য নৃতত্ত্ব নানা দিকের এটা একটা বিষয় আমি একটা ইঙ্গিত করতে পারি যদিও আমি এটা লিখে ফেলছি আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম কয়েক বছর আগে এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা সেমিনারে পঠিত হয়েছিল সেটার নাম হলো ভাষা আন্দোলন ও আমাদের বাঙালি জাতিসত্তা এই প্রসঙ্গটা বলতে গিয়ে আমি একটা জিনিস একটা মানে পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলাম যেটা অনেক কি ভাবিয়ে তুলেছিল যে এইটা তো আমাদের মাথায় আসে সেটা আমি একটু বলি যেমন গঙ্গা এবং পদ্মা গঙ্গার কিন্তু মূল প্রবাহ হলো পদ্মা মানে গঙ্গা নদীটাই মানে পদ্মা হয়ে চলে আসছে ভাগীরথী কিন্তু একটা শাখা নদী যেটা গঙ্গা নামে পরিচিত কলকাতার গঙ্গার পারে বলে কিন্তু ওটা হলো একটা শাখা নদী কিন্তু গঙ্গার মূল প্রবাহটা পদ্মা মূল জল বা পানি যাই বলেন সেটা কিন্তু পদ্মা হয়ে আসছে আর কি আর ওই শাখা নদীতে কিছু যাচ্ছে এখন ফারাক্কা বাদের ফলে এদিকে না এসে ওদিকে চলে যাচ্ছে এখন এই যে মূল জল সেখানে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার জল পবিত্র কিন্তু পদ্মার জল পবিত্র নয় এটা কেন হলো মানে এই যে বিভাজনটা এটা তো সাতচল্লিশ সালে হয় নাই এটা সাতচল্লিশে হয় নাই বিশ বিশ শতকেও হয় নাই এমনকি মুসলমানরা এই এইখানে আসছে তখনও হয় নাই এটা তো একেবারেই সেই পৌরাণিক যুগের ব্যাপার যখন এই নামকরণ গুলো হয়েছে নদীর নাম এখন এইটি এইটির মধ্যে কি অর্থ আছে অর্থটা হলো যে পদ্মা আর গঙ্গার মধ্যে পৌরাণিক যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে গঙ্গা হলো শিবের স্ত্রী শিব তাকে এই নদী যখন স্বর্গ থেকে নেমে আসে তখন তার জটায় বেঁধে তিনি এটাকে শৃঙ্খলা দান করেন এটা একটা আর পদ্মা হলো মনসা মনসা হইল শিবের এক কন্যা যে কন্যাকে সে পরিচয় দিতে পারে না একটা কলঙ্কজনক জন্মের মধ্যে একটা কলঙ্ক আছে যে জন্ম কলঙ্কজনক বলে শিবের স্ত্রী তার এই মেয়েকে সে দাবি নিয়ে গিয়েছিল কন্যার হিসাবে তাকে মেরে কানা করে দিয়েছে এখন এই যে পদ্মা হলো সেই শিবের কন্যা কলঙ্কিত কন্যা মনসা আর ও গঙ্গা হলো শিবের স্ত্রী যাকে যার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান আছে এবং যার জলটা হলো পবিত্র অথচ একই প্রবাহ আসছে কিন্তু आर्यरा बसती निर्माण कर गंगार तीर धरे उत्तर प्रदेश थे उत्तर उत्तर आर्यवर्त जेटा से এবং এই পূর্ববঙ্গ অঞ্চল তাদের কাছে হলো এটা বর্বরদের এলাকা রাক্ষসদের এলাকা এটা হলো মানে এরা মানুষ না এরা কি পতঙ্গ এইভাবে দেখেছে অনার্যদের এবং পরবর্তীকালে যখন আর্যরা তাদেরকে এই পুরো সমাজটাকে নিল তখন তাদেরকে শূদ্র হিসেবে গ্রহণ করল এখন এটা হলো শূদ্রদের এলাকা এই যে শূদ্ররা একসময় পরবর্তীকালে হয়ে গেল 
বৌদ্ধ বৌদ্ধ থেকে হলো মুসলমান মানে অর্থাৎ একটা নিম্ন বর্গ একটা সাবর্টন সমাজ এই অংশে ছিল এই পূর্ব অঙ্গ অঞ্চলে এটা আজকে এটা এই সাতচল্লিশের ব্যাপার না রাজনৈতিক ব্যাপার না এটা আমাদের সাংস্কৃতিক একটা বহু পুরনো ব্যাপার এবং এই বাঙ্গালরা এটা এটা বঙ্গ যে অঞ্চল সেটা পুরনো আমাদের যে বিভেদ গুলো যে রারো অঞ্চল কোনটা কোনটা বৌদ্ধ কোনটা শূন্য কোনটা বঙ্গ কোনটা সমত সেই দিক থেকে পূর্ব অঙ্গ অঞ্চলটা হলো বঙ্গ সমত এবং আমরা যদি রাজশাহী এই অঞ্চলটা ভিন্ন নামে এগুলো সহ আর রারো অঞ্চল যেটা যে সূক্ষ্ম রুক্ষ প্রকৃতি আর এটা এটা হলো একটা সবুজ প্রকৃতি এবং এখানকার নদী ভাঙ্গন এখানকার পলিমাটি এই অঞ্চলটার আলাদা বৈশিষ্ট্য এর মানুষগুলো যেমন আলাদা বৈশিষ্ট্য এরা নিম্নবর্গ নিম্নবর্গের মধ্যে যে আতিথেয়তা নিম্নবর্গের মধ্যে যে উদারতা নিম্নবর্গের মধ্যে যে শাস্ত্রের কাঠিন্য থেকে মুক্ত হওয়ার যে ব্যাপারটি আমরা যে আজকে মুক্ত চিন্তার কথা বলি আমি মনে করি যে মুক্ত চিন্তার ব্যাপারটা এই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত কারণ এই নিম্নবর্গ যত মুক্ত হতে পারে শাস্ত্রের যারা উপরি স্তরে থাকে তারা শাস্ত্রের কাঠিন্য নিয়ে তাদের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দেয় যেটা ঘটি বাঙ্গাল দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই আছে কাঠিন্যটা আছে সেই শাস্ত্রীয় গোরামিটা আছে আর কি যেটা এই পূর্ব অঙ্গীয়দের মধ্যে নাই সুতরাং বাংলাদেশকে দেখতে গেলে এই পদ্মা এই মনসা এই নিম্নবর্গ এই যে ক্ষমতাহীন এই যে ব্যাপারটি এই ব্যাপারটির সঙ্গে আবার উদার এবং অনেক তাদের ভিতর কাজ প্রকৃত মানবিক বোধ মানবিক চেতনা এই অঞ্চলকে ঘিরে হয়েছে এবং সেটা আমাদের এখানকার লোকসাহিত্যে যেমন ময়মনসিংহিতে সবচেয়ে বাংলাদেশের কেন টোটাল বাংলা ভাষী অঞ্চলের মধ্যে ময়মনসিংহিতে এত কেন উন্নত এটা তো বঙ্গ অঞ্চলের কেন এত উন্নত সুতরাং আমাদের সাহিত্যের মধ্যে শিল্পের মধ্যে আমাদের লোকশিল্পের মধ্যে লোক সংস্কৃতির মধ্যে এই বিষয়গুলো পাওয়া যাবে আমি সেগুলো অনুসন্ধান করতে চাই বাংলাদেশ স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করতে চাই আমার মনে হয় হতে পারলাম আমি না আমার মনে হয় আমার মনে হয় এটা খুব সুন্দর একটা যাওয়া হয়েছে এবং আমরা একটা নতুন কিছু পেতে পারি এর ভিতর দিয়ে সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যকে মিলে একটা সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন হতেও আমরা আপনার কাছ থেকে পাবো তো আমাদের সময় কিন্তু আসলেই পেরিয়ে যাচ্ছে তারপরেও যদি এখন জুমে যারা আছেন কেউ যদি কিছু বলতে চান আমার মনে হয় দেরি না করে মাইক অন করে কথা বলতে পারেন হ্যাঁ চন্দন তার মাইকটি অন করেছে আমরা মনে করছি চন্দনের কথা শুনি চন্দন শফিকুল কবির সে বিলের থেকে যুক্ত হয়েছে কেন ধন্যবাদ আলম ভাই এখনো মনে হয় যে বিশ বছর স্যার আমাদের চারু চত্বরের বাইরে ওই অর্থে আর কি চাকরি সূত্রে কিন্তু এখনো মনে হয় যে স্যার আসলে আমাদের সেই চারুকলার এই চত্বরটার মধ্যেই স্যারকে আমি দেখছি হাঁটছেন বলছেন বা পড়াচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে যে উনি বাংলা বিভাগে গেলেও ওনার কাজকর্ম ওই যে লেখালেখির গল্প ইয়েটা আমরা যেটা জানলাম তাতে করে উনি ভীষণ ভাবে আসলে আমাদের চারু চত্বরকে সে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে এবং আমরা কখনোই যেন ভাবি না যে স্যার আসলে বাংলা বিভাগ থেকে এসছে আমরা আমাদেরকে অনেক আমাদের এই চারু চত্বরের মানুষের সঙ্গে অনেক বেশি গ্রহণীয় আমাদের কাছে এবং স্যারের কাজকর্ম তো উনি বললেন এবং আমরাও সেগুলো পঠন পাঠন দেখছি একটা বিষয় স্যারকে আমার একটু আলোচনায় আনতে বলবো নতুন করে বলেছেন সেগুলো যেমন এই যে শিল্প সমালোচনা এবং শিল্পকলা বিষয়ে যে গবেষণা আমাদের দেশে একদম শুরু থেকেই যদি দেখি এবং সেই লেখালেখি এই কাজগুলো যারা আসলে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মানে নিজস্ব প্রণোদনা তারা কিন্তু বেসিক্যালি আসলে এই চারু চত্বরে চারু বিদ্যায়তনিক শিক্ষার বাইরের মানুষ কোন সন্দেহ কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের দেশে আজকে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা নিয়ে পঠন পাঠন হচ্ছে এবং সেখানে বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প সমালোচনা বা শিল্প ইতিহাস নিয়ে আলাদা করে পড়াশোনা করা হচ্ছে মানে আমরা যেটা একসাথেই পড়েছি হ্যাঁ একই সাথেই সামান্য সামান্য পড়েছি তাহলে দুই যুগের বেশি পেরিয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার ইতিহাস আর যদি সত্তর বছরের বেশি আমাদের চারুকলার ইতিহাস দেখি আমরা কি এই যে আমরা একজন উল্লেখযোগ্য বা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্প ইতিহাসবিদ পাইনি এখনো পর্যন্ত 
আমরা বলতে পারিনি যে আমাদের শিল্প ইতিহাস বিদার এইটা কি কারণ মানে এই পঠন পাঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের কোথায় ক্রান্তিটা আছে যে আমাদের এখানে শিল্প সমালোচনার ধারাটা তৈরি হলো না বা আমরা সেইভাবে শিল্প সমালোচনা প্রমোট করতে পারছি না প্রডিউস করতে পারছি না অর্থাৎ বিদ্যায়তনিক ভাবে সেই কাজ আসছে না কেন এটার কোথায় আপনি একজন মানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মানুষ হিসাবে চারুকলাতেও ছিলেন কি মনে হয় ধন্যবাদ চন্দনকে যদিও তার চেহারাটা দেখতে পাই নাই দেখলে ভালো লাগতো যদি সে ভিডিও অন করত তো এক কথায় তো এগুলো আমরা সবাই অনুভব করি যে আমাদের ভেতরে যেমন মতলুব আলী ছিলেন আমাদের ভেতরে আবুল মনসুর ছিলেন এরা এই হ্যাঁ কই এই যে এই দেখা গেল ভালো লাগলো আর কি হ্যাঁ তো এরা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে জাহিদ মুস্তফা এরা মানে এসে আবার আরো পরে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তোমরা যেমন আছো তারপরে আবার এই যে শাওন আছে মানে আবার নতুন এখন নতুনদের মধ্যে অনেকেই মানে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর কি কেউ গবেষণা ধর্মী দীপ্তি আছে ভালো লিখছে ভালো লিখতো হ্যাঁ যদিও বাইরে চলে গেছে এগুলো একটা কারণ হয়তো কিন্তু আমি বলছি যে একটা পরিবেশ তৈরি করার যে প্রক্রিয়া এইটা ঠিক শিল্পী হওয়ার জন্য যেমন শিল্প কলায় ভর্তি হয় মানে শিল্প চালু শিল্প সেখানে হাতে কলমে শিল্পীর মানে এখানে তৈরি হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগটা সেটা হয় নাই যে শিল্প সমালোচনা শেখানোর জন্য বা সেভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেই জায়গাটার একটা অভাব প্রথম থেকে রয়ে গেছে ওই দুর্বলতাটা এখনো রয়ে গেছে যারাই এখানে সক্রিয় হয়েছে তারা তাহার নিজের নিজের মতো করে হয়েছে নিজের উদ্যোগে নিজের ভাবে তারপরে তারা এসছে আর কি দেখি আর কি যেমন ওখানেও যারা এসছেন বড় বড় যারা খুব নাম করা ছিলেন আর কি শোভন সোম কিংবা এখনো বেঁচে আছেন যারা রায়ের ছেলে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগেরই শিক্ষা অধ্যাপক তিনি সবচেয়ে বড় বড় কাজগুলো করছেন এই এই সময়কারে হ্যাঁ শিব কুমারের কথা বলছেন রামন শিব কুমার যে হ্যাঁ শিব কুমার শিব কুমার শিব কুমারের কাজগুলো দেখেন যে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল থেকে শুরু করে সুব্রমণিয়াম মানে এদের উপরে যে কাজগুলো তার করছে এটা অসাধারণ কাজ আর কি এবং আমি তো মনে করি যে ভারতবর্ষের শিল্প সমালোচক যে তিনি এখন এক নম্বরে আর কি এবং একটা ওয়ার্ল্ড পার্সপেকটিভে তাকে বিশ্বমানের একজন মানে শিল্প সমালোচক এগুলো শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ থেকে বের হওয়া মানে এই 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 যে বিষয়টাই আমরা একটা দুর্বলতা ফিল করি যে এটা চারুকলায় হয়েছে কিছুটা চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের যে চারুকলা সেইখানে কিছুটা রশিদ চৌধুরীর কারণে কিছু লোকের মধ্যে একটা এই থিওরি বিষয়টায় যেমন ঢালিয়াল মামুন এরা যে গড়ে উঠছে না কি মানে তাদের মধ্যে একটা আহ থিওরির জায়গাটায় পঠন পাঠন এগুলো কিছু বিস্তার সেটা ঢাকার চারুকলা অনেকটা ল্যাক করেছে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল আর কি এখন কিছু কিছু তরুণরা বের হচ্ছে এখন আমি ঠিক প্রশ্নটা সরাসরি জবাব দিতে পারছি না চন্দনের প্রশ্ন কি হবে এগুলো যত নিজেরা বেরোবে তত আর কি যাতে ব্যক্তিগত আমরা আসলে একটু আশায় বসতি গাড়ি আমার মনে হয় সবাই মিলে যদি এগুলো নিয়ে কথা বলি সবাই মিলে একটু একটু করে লেখা শুরু করি এবং যারা শিক্ষকতার সঙ্গে বা ইনস্টিটিউট গুলোর যুক্ত আছেন তারা যদি আরেকটু জোর দেয় তিনি যদি শিল্প সমালোচক হন 
সেটি সবচেয়ে ভালো হয় সেটি হওয়াটা সেটি হলে শিল্প সমালোচনা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আমরা ভারতে যে সুব্রমণিয়ম কে দেখেছি আমরা গোলাম শেখ কে দেখেছি আমরা এই লেভেলের শিল্প সমালোচক তো বিশ্বেই বিরল আসলে এখানে আমাদের এখানে যে কায়ুম চৌধুরী বা রফিকুন নবী এরা যে লিখছেন সেই লেখাগুলো যত উচ্চ মানের হয় বা এখনকার নিসার হোসেন এরা এরা লিখলে যেমন উচ্চ মানের হয় আর কি সেই সেই দিক থেকে বলছি আর কি যে শিল্পী যখন সমালোচন সেটা খুব ঠিক আছে আমরা আজকে আসলে ইতি জানতে চাই এর মধ্যে দুটো মন্তব্য এসছে আমি চট করে শুনি এই লাইভে মোমেনুর রসুল লিখেছেন আমি স্যারের সরাসরি ছাত্র পরবর্তীকালে স্যারের তত্ত্বাবধানে এম ফিল পিএইচডি করেছি ছাত্র হিসেবে স্যারের সহায়তা সবসময় পেয়েছি এখনো পাই একজন বিনয়ী সৎ মার্জিত বোধ সম্পন্ন মানুষ তিনি শিক্ষক হিসেবে আদর্শ নিঃসন্দেহে স্যারের জন্য শুভকামনা তো আমরা এই শুভকামনার ভিতর দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানে ইতি টানব ছোট ছোট একটি ঘোষণা করে দিতে চাই যে আমাদের আগামী সপ্তাহের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে পনেরোই এপ্রিল বৃহস্পতিবার তো সময়টা একটু পাল্টাবে সাড়ে সাতটার জায়গায় সাড়ে নটায় হবে কারণ ততদিনে রোজা শুরু হয়ে যাবে ফলে সাড়ে নটা মনে আমাদের জন্য অনুকূল সময় এবং আমাদের অতিথি হিসেবে আসবেন সেদিন আহ এই সময় একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি কামাল চৌধুরী কবি কামাল চৌধুরী আমাদের আগামী পর্বে অতিথি তো আশা করি আপনারা সবাই যুক্ত হবেন সেই অনুষ্ঠানে এবং আজকের মতোই অংশ নেবেন আলোচনায় এবং সবার অংশ নেবেন আমার আলোচনাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমি শেষবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি সে তাজুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা এবং বক্তৃত উপহার দেওয়ার জন্য যা আমি মনে করি আমাদের সবার জন্যই অনুপ্রেরণা এবং সবার জন্য একটা দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে তো আজ এই অব্দি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি